খুব সকাল সকাল ধরেন তখন সকাল বাজে ষাটটা কি সাড়ে ষাটটা এমন সময় আমার ফোনে ফোন আসে আমার খুব ছোটোবেলার এক বন্ধুর তো সেই ফোনটার আমি এসে নর্মালি যেটা হয় যে সকালবেলা আর্লি মর্নিংয়ে যখন কোনো মানুষের ফোন আসে তখন তারপর মধ্যে একটা টেনশন কাজ করে যে এত সকালে কি কারণে ফোন আসছে তা আমি ফোনটা রিসিভ করলাম রিসিভ করার সাথে সাথে আমার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে মানে আমি ওর মানে কথা বলার ওয়ে শুনে বুঝতে পারতেছিলাম যে সামথিং ইজ রং অ্যান্ড যখন আমি ওরা জিজ্ঞেস করছি যে কি হয়েছে একটু নর্মালি কথা বল তখন আসলে ও যেটা বলছে সেটা সামারি হচ্ছে এরকম যে আজকের মানে সারাটা রাত সে ঘুমাইতে পারে নাই মানে গতকালকে ফুল নাইট সে জেগেছিল রিজন হচ্ছে তার হঠাৎ করে আড়াইটার সময় মনে হয়েছে যে তার বাসার উপর তালা থেকে মানে এক মানুষকে মারলে যেরকম চিৎকার চেঁচামেচি হয় এরকম একটা আওয়াজ হচ্ছে কেউ লাফালাফি করতেছে অ্যান্ড এটা কন্টিনিউয়াস সে বলতেছে যে এরকম অবস্থা যে আমি কি পুলিশরে ফোন দিব না কি করব তো হঠাৎ করে ওর মাথায় আসছে যে তার উপরের ফ্লোর তো ফাঁকা থাকে তাহলে ওই ফ্লোরে কে আসবে কারণ তার উপরে যে ফ্লোরটা সেটা টুলেট দেয়ে আসে ছয় মাস ধরে ওই বাসায় কোনো নাই ও থাকে থার্ড ফ্লোরে আর এটা হচ্ছে ফোর্থ ফ্লোরে এবং হঠাৎ করে এরকম চিল্লাচিল্লি চেঁচামেচি এর মাঝখানে যখন ওর মানে নিজের মাথার মধ্যে আসছে যে উপরের ফ্লোরে কেউ নেই তখন ওর ভয়টা আরও বেশি বেড়ে গেছে এবং এই ভয় থেকে সে সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই অলমোস্ট ফজরের নামাজ পর্যন্ত এরকমই ছিল এবং সাডেনলি গতকালকে সে তার বাসায় একলা ছিল তার ওয়াইফ গেছে হচ্ছে দেশের বাড়িতে তো যার কারণে সে বাসায় একা এবং এই একলা থাকা অবস্থায় এরকম একটা সিচুয়েশন যখন পার করছে ও কোনো মতে যখন মানে সকালে উঠছে উঠে ওর কেন জানে মনে হচ্ছে আমার সাথে ওটা শেয়ার করবে অ্যান্ড রিজনটা হচ্ছে যেহেতু এই শোটা আমি করি এর নাম হচ্ছে ভূত স্টুডিও আর আপনারা শুনেন জাগো এফ এম এরকম ভূত ঘটনাগুলো আমার ফ্রেন্ডও শুনে থাকে বাট ও লাইফে কোনো দিন এরকম ফেস করবে এটা কখনো কল্পনাই করে নাই সো দিস ইজ দ্য ঘটনা আসলে যে আমাদের লাইফে এরকম অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নাই এবং একজন থার্টি প্লাস মানুষ যখন রাত বিরাতে হুট করে ভয় পায় ঢাকা শহরের মতো কোনো এক সিটিতে যে তার উপরের ফ্লোরে কিছু একটা ঘটনা ঘটতেছে যেটা আসলে নর্মাল না মানে ধরেন আপনি একজনের মারতেছে তাহলে তো ওই বাসায় মানুষ থাকতে হবে একটা ঘটনা ঘটতেছে ওই মাসে মানুষ থাকতে হবে কিন্তু আমি জানি যে উপরের ফ্লোরটা ফাঁকা আজকে ছয় মাস ধরে এবং সকালবেলা সে আবার খোঁজও নিছে যে ওই বাসায় তো তালা দেয়া এবং ছয় মাস ধরে কেউ থাকে না ওই বাসায় তাহলে সারা রাত উপরের ফ্লোরে লাফালাফি গিয়ে করলো এবং তখন ও ফার্স্ট কলটা আমাকে দেওয়ার একটাই রিজন এই শোটা যেহেতু আমি দীর্ঘদিন করে শুন করছি সো আপনারা শুনছেন জ্যাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর সেখানে ভূত স্টুডিও হচ্ছে আর জি উদয়ের সাথে এবং এরকম ঘটনাগুলোই কিন্তু আমরা শুনে থাকি আমাদের এই আয়োজনে আজকে যারা প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠানটা টিউন করে আছেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা এর আগে থেকে আমার অনুষ্ঠানটা শোনেন বা ফেসবুকে দেখেন তাদের সবাইকে বলবো আজকে আরও নতুন নতুন কিছু স্টোরি আমি আপনাদেরকে শোনাবো যে স্টোরিগুলো আমি মূলত শোনাব না শোনাবে আমাদের বন্ধুরা যারা আপনাদের মতোই গত সপ্তাহে রেজিস্ট্রেশন করেছিল এবং আজকে এখানে এসেছে রেজিস্ট্রেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ফর ভূত স্টুডিও বিকজ দিন শেষে আসলে যদি রেজিস্ট্রেশন না হয় আমরা নতুন নতুন গল্প বা স্টোরি টেলার আমরা কোথায় পাবো তাই না কারণ আপনারা জানেন যে ভূত স্টুডিও এমন একটা শো এখানে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো টিম মেম্বার থাকে না এখানে লিসনারদের উপর ডিপেন্ড করে এই শোটা তৈরি করা হয় যতদিন জাগো এফ এমের শ্রোতারা ঘটনা বলবে ততদিন ভূত স্টুডিও চলবে যতদিন জাগো এফ এমের শ্রোতারা ভৌতিক গল্প বলতে রেডিওতে আসবে ততদিন পর্যন্ত ভূত স্টুডিও চলবে যেদিন থেকে আমরা দেখবো যে ভূত স্টুডিওতে রেজিস্ট্রেশন হয় নাই কেউ গল্প বলতে চায় না তারপরের দিন শাটডাউন করে দিব সুইচটা অফ করে দিব পরের দিন অন্য শো এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে ঘটনা তো রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা আমি আবারও বলছি যে কোনো বয়সের ধরেন আপনি মাদ্রাসায় পড়েন কিংবা আপনি মাদ্রাসার একজন টিচার হতে পারেন আপনি কলেজে পড়েন কিংবা আপনি কলেজের টিচার হতে পারেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন কিংবা পড়ান হতে পারে আপনি একজন পেশাজীবী মানুষ হতে পারে আপনি ড্রাইভিং করেন হতে পারে আপনি একটা মেডিকেল হসপিটালে অনেক দিন ধরে জব করছেন আপনি নার্সিং পেশার সাথে যুক্ত আছেন হতে পারে আপনি একজন ডক্টর আবার হতে পারেন আপনি একজন চিকিৎসক হতে পারেন আপনি একজন লয়ার হইতেই পারেন আপনি একজন হাউস ওয়াইফ হতে পারেন আপনি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট আমার সমবয়সী কিংবা আমার চাইতে বড় আমার দাদুর বয়সী আমি আপনাকেও খুঁজি ইয়েস এই অনুষ্ঠানটা সব বয়সী মানুষের জন্য সবার জন্যই আমরা উন্মুক্ত রেখেছি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে এই অনুষ্ঠানটা হয় ঠিক দশটা বাজার পর পর আমরা হাজির হয়ে যাই এই অনুষ্ঠানে কিছু ফুতুরে গল্প নিয়ে কথা বলতে এখন ঘটনা হচ্ছে দুই হাজার সাল চলতেছে এই সময় এসে এগুলো কেউ বিলিভ নাও করতে পারে মানে এটা তো স্বাভাবিক আমার ফ্রেন্ডের মতো সবাই যে ভীতু হবে তা তো না এখন আমার ফ্রেন্ডের মনে হয়েছে যে না রাত আড়াইটা থেকে এই ফজরের নামাজ পর্যন্ত যা ঘটনা ঘটছে এটা তো স্বাভাবিক না মানে আপনার মনে হইতে পারে এটা হাজার রকমের ব্যাখ্যা আছে আপনি ডিফারেন্ট টাইপের মানুষ কিন্তু আমাদের মতো যারা আসলে
কথাটা আই হোপ যদি বুঝতে পারেন আমরা আমাদের ধর্মের যে ব্যাপারটা এই জায়গাটাও যদি চিন্তা করেন যে আমি কিন্তু বিলিভ করি মনে প্রাণে তাই না আপনি কি দেখেন কিছু কি দেখেন না কিন্তু আপনি কিন্তু অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন তারপরে পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে এরকম যেগুলো আপনি দেখেন না কিন্তু মনে প্রাণে বিলিভ করেন এখন ভূত বা ভৌতিক এই ব্যাপারগুলো একটা নামকরণ দেওয়া হয়েছে ভূত বলে আসলে কিছু নাই এটার অন্য একটা নাম থাকতে পারে হ্যাঁ ঘোস্ট ওটা ইংরেজিতে বলে তো এরকম আপনি আমরা যে বলি অশরীরী আত্মা তো বিষয়গুলোকে আসলে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরা হয় দিন শেষে ঘটনা হচ্ছে একটাই যে আমরা যা কিছু দেখতে পাই না এই বিষয়গুলো আমাদের চারপাশে যা যা ঘটায় সেটা যারা যারা অনুভব করে তারা এসে এই শোতে বলে এখন ঘটনাক্রমে আপনি আজকে শোটা দেখতেছেন আপনার মনে হইল যে আমি তো নিজে আসলে ফেস করি নাই কিন্তু আমার বাবা বা আমার মা আমার সাথে এরকম বেশ কিছু ঘটনা শেয়ার করছিল যেগুলো আসলে একটু ভূতুরে যেগুলো আসলে শুনলে আমার নিজেরই ভয় লাগে তো ওরকম যদি দুইয়ের অধিক মানে মিনিমাম তিনটা চারটা বা পাঁচটা ঘটনা আপনার কাছে থেকে থাকে যেগুলো আপনার নিজের সাথে ঘটেছে অথবা আপনি কালেক্ট করেছেন এই রকম ঘটনার সংখ্যা যদি তিন থেকে পাঁচটার মধ্যে হয় তাহলে এখনই নিজের মোবাইলের মেসেপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখবেন নিজের নাম স্পেস নিজের লোকেশান একটা স্পেস দিয়ে অবশ্যই নিজের প্রফেশনটা টাইপ করবেন তারপর পাঠাই দেবেন টু এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান লিখবেন পাঠাবেন আমাকে টু নাম্বারে কি হবে পরবর্তীতে আমাদের যে টিম মেম্বাররা রয়েছে যারা ভৌতিক গল্পগুলো ফোন করে শুনে তারা আপনাদের ওই নাম্বারগুলো দেখে দেখে ফোন করবে এখন অবশ্যই নিজের নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশন করবেন অনেকে কি করেন বাবা মায়ের নাম্বার থেকে রেজিস্ট্রেশন করেন আমরা পরবর্তীতে আপনাকে খুঁজে পাই না আপনার বাবা হয়তো জানেই না যে তার ছেলে বা মেয়ে আসলে এরকম একটা শোতে যেতে চায় হয়তো আপনি জানান নাই এই কারণে জানে না তো যদি অন্য কারো মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাকে আগে ইনফর্ম করবেন যে আমি কিন্তু তোমার মোবাইল থেকে জাগো এফ একটা রেজিস্ট্রেশন করেছি উমুক শোতে আমি যেতে চাই তো আমরা তাহলে কি হবে আপনাকে রিচ করতে পারবো আপনার গল্পটা প্রথমে ফোনে শুনব ওটা যদি প্রচারযোগ্য হয় আগামী বৃহস্পতিবারে এই হটসিটে আপনি থাকবেন এই অনুষ্ঠানটা এই মুহূর্তে কোথায় কোথায় শোনা যাচ্ছে ঢাকায় এবং কুমিল্লায় এবং এর আশেপাশে ধরেন নরসিন্দি নারায়ণগঞ্জ আড়াই হাজার গাজীপুর সাভার এই সমস্ত জায়গাগুলোতে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন একেবারে রেডিওতে আপনি নাইনটি ফোর পয়েন্ট শোনা যাচ্ছে আমি জানি এই মুহূর্তে অনেক মুদির দোকানে আমার অনুষ্ঠানটা শুনতেছেন অনেক এটিএম বুথের চাচারা আমার অনুষ্ঠানটা শুনতেছেন ওই কারো কারো বাড়ির কেয়ারটেকার ভাইয়েরা এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন অনেক মাদ্রাসার বন্ধুরা একটা ছোট্ট ফোনের মধ্যে নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সি করে সবাই মিলে শুনতেছেন কুমিল্লাতে প্রচুর মানুষ স্পিকার লাগায় এই অনুষ্ঠানটা শুনতেছেন আমি সেটাও জানি আমি জানি এই অনুষ্ঠানটা আমাদের অনেক ফ্যাক্টরিতে চলতেছে এই মুহূর্তে আমাদের ফ্যাক্টরির যে ভাইগুলো আছেন তারা কষ্ট করতেছেন কাজ করতেছেন করতে করতে আমাদের এই ভৌতিক অনুষ্ঠান শুনতেছেন আপনারাও জানাবেন আমাদেরকে জানাতে হলে কি করতে হবে একটা এস এম এস করতে হবে নাহলে তো আমি জানবো না যে আপনি যে শুনছেন জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে মনের কথাগুলো লিখে পাঠাই দেবেন আমাকে টু নাম্বারে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আর বি এস লিখবেন না লিখবেন কি জে এফ এম স্পেস আপনার নাম লিখবেন লোকেশান দরকার নাই আপনার কেমন লাগতেছে শোটা শুনে কোন গল্পটা ভাল লাগছে লিখে আমাকে ওই একই নাম্বার টু সিক্স নাইন সিক্স নাইনে পাঠিয়ে দিবেন যারা আরেকটু আপগ্রেডেড ধরেন আপনার কাছে একটা আগে বাটন ফোন ছিল এখন স্মার্টফোন চলে আসছে তো আপনি কি করতে পারেন আপনি আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আমাদের ফেসবুক পেজ হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এটা জাগো এফ এমের ভেরিফাইড পেজ এই পেজে মূলত অনুষ্ঠানটা লাইভ হয় একই সঙ্গে যেহেতু আমি অনুষ্ঠানটা হোস্ট করতেছি আমার যে একটা পেজ আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় সেখানে অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে সেখানেও আপনারা অনেকে দেখতেছেন যারা যেখান থেকে দেখতেছেন লাইফটা একটু শেয়ার করে দেন বাস তাইলে কিন্তু কি হচ্ছে আপনি যখন শেয়ার করতেছেন তখন আপনার একটা ফ্রেন্ডের সামনে এই অনুষ্ঠানটা যাচ্ছে আলটিমেটলি বাংলাদেশের প্রাইভেট রেডিও স্টেশনগুলো এফ এম রেডিও স্টেশনগুলো একটু একটু করে আগাচ্ছে আর এফ এম রেডিওর কথা আমি বারবার এই কারণেই বলি যে দিন শেষে দ্রব্য মূল্যে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে আপনি এখন ইন্টারনেটের ডেটা কিন্তু কিনতে গেলে মনে হয় না যে একটু টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে তো এই জায়গায় এই এফ এম রেডিও হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে আপনার কোনো টাকা পয়সা খরচ করতে হয় না আপনার মোবাইলে একটা বিল্ড ইন এফ এম রেডিও দেওয়া আছে আপনি ফ্রিতে শুনতে পারতেছেন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় কোনো সমস্যা নেই এফ এম রেডিও আপনি ফ্রিতেই শুনবেন এবং সেই শোনার ব্যবস্থা আমরা যতদিন আসি ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো আপনাকে ফ্রিতেই শোনাইতে এখন আপনাকে তো শুনতে হবে শুনে তো সাউন্ড তৈরি করতে হবে বলতে হবে যে বাংলাদেশের রেডিও কিন্তু চলে এবং এফ এম রেডিওতে এরকম এরকম শো হয় এবং আমি জানি আপনারা বলেন বলে এই অনুষ্ঠানটা সামনের দিকে আগায় যাচ্ছে রাইট আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ইউটিউব স্ল্যাশ জাগো এফ
আমাদের অফিসেও আমরা মাঝে মধ্যে আমাদের কলিকদের সাথে এরকম কথাবার্তা হয় কেউ বলে এটা চিপস কেউ বলে বিস্কিট পরে আমি যেটা বাইট করছি সেটা হচ্ছে যে এটা ক্রিসপিনেসের কারণে এটা মাঝে মধ্যে চিপস মনে হবে আপনার কাছে বাট এটা বাইট দেওয়ার পরে বুঝবেন যে না এটা আসলে বিস্কিট এই জন্য কনফিউশনটা ক্রিয়েট হয় আপনারা যারা খাইসেন একটু আমাকে এসএমএস করবেন যারা এখনও ট্রাই করেন নাই ট্রাই করে দেখবেন এবং খেয়ে বুঝে নেবেন এটা চিপস না বিস্কিট সো আমরা এখন চলে আসি আপনার নামটা আরেকবার বলবেন আমার নাম আরিফ শিকদার আরিফ ভাই একদম প্রথম ঘটনাটা শুনি বলেন প্রথম ঘটনাটা এটা আমার এলাকায় আমার সাথে ঘটছে তো এটা হচ্ছে গত আট দশ বছর যাবৎ আমার এটা ঘুটে আসতেছে এটার উৎপত্তিটা হচ্ছে আমি একদিন ফজের নামাজ পড়তে যাব ফজের নামাজ পড়তে আজানের ঠিক পাঁচ সাত মিনিট আগে আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাই মসজিদের উদ্দেশ্যে তো আর কি প্রথম গুলি সেকেন্ড গুলি তিন নম্বর গুলিতে হচ্ছে আর কি আমাদের মসজিদ প্রথম গুলি পার হয় সেকেন্ড গুলিতে যাই সেকেন্ড গুলিতে যাওয়ার সময় দেখি একটা মানে মেঘের মতো গাঢ় সাদা ধোঁয়া পনেরো থেকে বিশ আট ডিফারেন্স ধোঁয়াটা আমার দিকে মানে আমার দিকে আসতেছিল আসার পর আমাকে দেখে সে ডান পাশের একটা একটা চিপা গুলি ছিল গুলিতে সে ঢুকে গেল তখন আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে জিনিসটা কি ছিল এটা তখন আমি আগাইতেছিলাম আগাইতেছিলাম তখন ডান পাশের গুলিতে তাকাইলাম তাকানোর সময় দেখি যে ওই ধোঁয়াটা ওইখানে ধোঁয়া নাই ওইখানে দেড় থেকে দুই হাত একটা বাচ্চা ছেলে স্পাইডারম্যানরা যেমন দেয়ালে টপকায় থাকে বা ঝুলা থাকে বা টিকটিকি যেমন ঝুলা থাকে বা অনেকটা ব্যাঙের মতো আর কি সে ওইখানে দেয়ালে আর কি এরকম দুই হাত দুই পাও দিয়ে ঝুলেছিল তার আয়তন হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাতের এক থেকে এক থেকে দেড় হাতের মতন হবে সে দেয়ালের ভিতরে ঝুলেছিল কালো একটা শ্যাডো তো আর কি সে ছিল খুব শুকনো আর কি তো আমি নামাজ পড়ে বাসায় চলে আসি চলে আসার পরে পরের দিন হচ্ছে আমি রাত্রেবেলা ঘুমাবো একটা দশ থেকে পনেরো দশ থেকে পনেরোর ভিতরে প্রায় এরকম ঘটনা ঘটতো যে আমার বাসা হচ্ছে তিন তলা তিন তলার পাশে হচ্ছে ছাদ বিশাল বড় ছাদের রডগুলো নড়তেছে চার কোনায় চারটা চার চার তিন তলা কমপ্লিট তারপর হয়তো বা তারা পরে আবার পরে করবে কিন্তু চারপাশে যে রডগুলো রডগুলো হচ্ছে কাঁপতেছে নড়তেছে রডগুলো তখন এটা আমার খুব ভয় লাগতো আর কি তো আমি কারোর সাথে শেয়ার করতাম না তারপর হঠাৎ করে তিনটা সাড়ে তিনটা বা তিনটা বিশ পঁচিশের দিকে আমার ঘুম ভেঙে যেত পাশে ছিল আমার আমার জানলার পাশে ছিল সাত তো সাদের ওইখানে রেলিং ছিল আমার কেন জন্য মনে হইতো ওই রেলিং রেলিংয়ের ওইখানে কেউ বৈশা আমার দিকে তাকায় রয়েছে আর কি কেউ আমাকে দেখতেছে এরকম মনে হইতো মানে রেলিং থেকে আমার বে শোয়ার বেড হচ্ছে সাত আট হাত ডিফারেন্স তো এরকম হচ্ছে মনে হইতো কেউ আমার দিকে তাকায় রয়েছে বা ধরেন আমার সামনে দিয়ে যদি কেউ যদি দৌড়া যায় আমি তো অনুভব করতে পারবো যে আমার সামনে দিয়ে কেউ দৌড়া যেতেছে কিন্তু দেখা যেতেছে না তো এরকম আমি অনুভব করতে পারতাম যে কেউ আমার দিকে তাকায় আসে তো আর কি এরকম হচ্ছে এরপরে আমি হচ্ছে তার কিছুদিন আগে সহবরাত গেল সহবরাতের সময় আমি মসজিদে নামাজ পড়লাম মসজিদের পাশে ছিল হাতি ঝিল তো আমার এক ছোট বাইরে নিয়ে আমি দুইটা বিশ তিরিশ হবে তখন হচ্ছে হাতি ঝিলে একটু মানে নামাজ পড়ে একটু ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম তো হাতি ঝিলে একটু বসার জন্য ওইখানে বের হইলাম তো ওইখানে আমি আর কি আমার খুব প্রসাব ধরে তখন ওখানে প্রসাব করা আমার ছোট বাইরে আমি প্রসাব করার জন্য এক জায়গায় বসছি আমরা ওখানে একটা রেলিং ছিল রেলিংয়ের ভিতরে কে জন্য মনে হলো একটা রড দিয়ে বড় একটা রড দিয়ে বা বড় আট দশ কেজি একটা আপনার ইট দিয়ে কেউ রেলিংয়ের ভিতরে জোরে হাতে জিলে রেলিংয়ের ভিতরে দাম করে জোরে বাড়ি মারলো তো আমার ছোট বয়সে দৌড়ে আসছে যে ভাই এটা কিসের আওয়াজ হইল তখন আমি তো বুঝতে পারছি যে এটা ওই ওই ঘটনার কোনো একটা কিছু হবে এই জন্য আমি তো তার আর কি বুঝাইতেছিলাম যে ভয় পাইস না এটা হয়তো বা কেউ ইট টিট মারছে বড় কিন্তু আওয়াজটা এরকম বিকট হয়ে যাচ্ছে মনে হয়েছে যে কোনো থামে মিটার ব্রাস্ট হইলে যেমন জোরে আওয়াজ হয় এরকম আওয়াজ তো ওরা আমি বললাম যে এটা মানে কেউ ইট টিট মারছে কয় ভাই এখানে ইট মারলে তো কোনো মানুষ থাকা লাগবে এখানে তো আপনি আমি ছাড়া কেউ নাই তখন রাস্তা চল জায়গা তখন আমরা মসজিদে চলে আসছি তো এরকম কন্টিনিউ একটা না একটা ঘটনা ঘটে আসতেছে যেমন এরপরে আমার আমার এক ফ্রেন্ডের নিয়ে আমি হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের শ্বশুরবাড়ি যাই বরিশাল নাইম আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পরে ওইখানে হচ্ছে ও হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করার পরে ওদের শ্বশুরবাড়িতে হচ্ছে নতুন বাড়ি হয় নতুন বাড়ি হওয়ার পরে ওই নতুন বাড়ির ওইখানে ওদের বাসায় ঢুকতে গেলে ওইখানে দুই পাশে হচ্ছে একটু জঙ্গল টাইপের আর কি ওইখানে সন্ধ্যার পরে মানুষজন যাই না কেবল বলে তো আমরা খাওয়া দাওয়া করে আর কি ওইখান থেকে বাজার উদ্দেশ্যে একটু যাবো চা খেতে তো ও আর কি অনেক রিকোয়েস্ট করতেছিল চল আমার এক একা যেতে ভয় লাগতেছে ভয় লাগতেছিল পরে আমি আমার আর দুটা ফ্রেন্ড মিলে আমরা যেতেছিলাম তো ও আর কি এখানে তখন বলাবলি করতেছিল যে এখানে যদি এরকম ভয় অনেক কিছু ঘুরে যায় তা আমরা এখানে থেকে তো বাসায় ব্যাক করেও যাই যেতে তো সময় লাগবে তো এরকম আমরা ওইখানে বাজারে চাটাকে আসবো আসা করে ব্যাক করার সময় শহর মাসপুর
বলে বলতেছে যে আমি আসার সময় দেখলাম যে একটা ছেলে আমার সাইডে তার দুর্দার চুল লাগে লোকা আমি বললাম যে কতটুকু হইতে পারে কয় দুই হাতের মতন হবে একটা ছেলে বয় দাদ দুই চলে গেল আমি ভয় বলি নাই তোদের আগে সামনে সামনে আমি আগে চলে আসছি ভয় বললে তোরা ভয় পাবি তো তখন বিষয়টা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে ওই ওইটার কিছু একটা হবে কিন্তু আমি ওদের কাছে শেয়ার করি নাই তখন সে খুব কান্নাকাটি করতেছে কান্নাকাটি করতেছে যা ভয় আর কি কান্নাকাটি করতেছে সে চোখ বন্ধ করলে আর কি ওটা দেখে যে তার সামনে তার চলে যেতেছে তখন হচ্ছে সে ওই ওই পাশে মাদ্রাসা ছিল হুজুরের পানি পুনি পরে পরে তো তার মোটামুটি সুস্থ করছে এরপর হচ্ছে আমি হচ্ছে গ্রামে যাই গ্রামে যাওয়ার পরে আমার চাষতো ভাই হচ্ছে ওই চাষতো ভাইয়ের বয়স হবে তিন বছর কি সাড়ে তিন বছর সে হচ্ছে তো ইল সন্ধ্যার সময় ইলিশ মাছ ভাজতেছিল তো আর কি ইলিশ মাছ খাইতেছিলাম আমরা সবাই ইলিশ মাছ খাইতেছিলাম তো চাষতো ভাইয়ের একটা ইলিশ মাছ দিয়েছিলাম সেই ইলিশ মাছ খাইতে খাইতে উঠানের কোনে আমাদের ওইখানে বসার মতো ব্যবস্থা আছে গাছ টাছ আছে তো ওইখানে চলে যায় সে ইলিশ মাছ একটা পিস খাইতে খাইতে ওইখানে চলে যায় একটু পরে আবার আসে সে পাঁচ মিনিট পরে বলতেছে যে ভাই আমার আর একটা ইলিশ মাছ দাও তখন আমরা মূলত তার আর একটা ইলিশ মাছ দিলাম সে ওটা খাইতেছে তিন মিনিট পরে আবার আসছে যে ভাই আমার কারেক্ট আরেকটা মাছ দাও এরকম দুইবার আরও তিনবার আসছে আসে পরে আমাদের সন্দেহ হইল সন্দেহ হইল কি ওরকম এরকম করতেছে কেন আসে খালি ইলিশ মাছ খাইতেছে আর ও তো ইলিশ মাছ এত খায় না তখন এটা আর কি আমার দাদার সন্দেহ হয় যে ওর হয়তো বা কিছু একটা ধরছে তখন আর কি তখন বলছে যে ঠিক আছে তোমার দিয়ে আসি তুমি এখানে বসো তখন তাড়াতাড়ি হুজুর ডাকা হয় তারা মোটামুটি সুস্থ করছে তো এরকম প্রতিনিয়ত কন্টিনিউ একটা একটা ঘটনা ঘটে যেতেছে আবার হচ্ছে আমার ছোট ভাই হচ্ছে তার দুদিন পরে আমার ছোট ভাই গ্রামে গেছি আমরা গ্রামে তখন আমার ছোট ভাই হচ্ছে তো একদম ছোট তখন হচ্ছে বাথরুম করতেছিল আর কি গ্রাম দেশে তো দেখা গেছে উঠানের কোনা টোনা গাছের নিচে বাথরুম করে তো দুপুর টাইম ছিল তখন সে হচ্ছে বাথরুম করতেছিল সে হচ্ছে আমার মা হচ্ছে দুপুরে রান্না করেছে ঘরে যাবে আর হঠাৎ দম করে জোরে একটা দমকা বাতাস আসলো বাতাস আসে দেখি করছে আমার ছোট ভাই পায়খানা করতেছিল এখান থেকে দশ হাত দূরে তার পায়খানা চলে গেল এরকম আর কি তখন সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেল গা তারা এরকম ওজা টোজা দেখা ঠিক করছে আবার আমার একটা ফ্রেন্ড আছে আহমেদ শাকিল ওরা আমরা আদর করে কালা নাইম বলে ডাকি তো ও হচ্ছে ওর বাড়ি হচ্ছে সাবার যেমন ও হচ্ছে এক দেড় বছর পর পর ওরা সাবার ওখানে যায় পিকনিক করার জন্য ওই বাড়িটা পরিত্যক্ত বাড়ি মানে ওরকম কেউ থাকে না তালা মারা থাকে আমরা এক বছর পর পর যাই ওখানে মুরগি টুর্গি পুরো পিকনিক করার জন্য তো ওইখানে এরকম ওদের সাথে যাই যাওয়ার পরে ওর মেয়ের হচ্ছে বয়স হচ্ছে তিন বছর থেকে সাড়ে তিন বছর চার বছর তখন তো ওর মেয়ে হচ্ছে আমরা ভিতরে ছিলাম ওর মেয়ে হচ্ছে এই গেটের বাইরে ওদের ওখানে অনেকটা ঝোপ ঝাড়ের মতো জঙ্গলের টাইপের আর কি মানুষজন ওইরকম নাই বললেই চলে তো আর কি ওইখানে হচ্ছে ওর মেয়ে হচ্ছে খেলা করতেছিল দুপুরের দিকে তো ওর মেয়ে আর কি খুব কান্নাকাটি করতেছিল খুব কান্নাকাটি করতেছিল তো ওর মেয়ের কান্না কোনো রকমে আমরা থামাইতে পারি না একদম দুপুর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা সন্ধ্যা পার হয়ে রাত দশটা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেছিল আর তখন যে ওই আসব ওইখান থেকে গাড়ি গাড়ি ঘুরা গাড়ির মানে ওইখান থেকে মেন রোডে যাইতে হলো মেন রোড থেকে গাড়ি ফোন করে আনা লাগে আর কি তো আমরা ওই দিন মোটামুটি আর কি দশ টাকা পর্যন্ত কান্নাকাটি করার পরে থামসে থামার পরে আমরা ওরে নিয়ে পরের দিন ভোরেই ঢাকা চলে আসি তখন সে তারা বললাম যে আম্মু তুমি কত কান্নাকাটি করতেছিলা কেন পরে ও বলল যে যে চাচু আমার আমি তো তখন দুপুর দিকে ওখানে খেলতেছিলাম একটা দুই দুই আরে আমার সমান একটা ছেলে পুরো অলঙ্গ পুরো ল্যাংটা একটা ছেলে আসে আমাকে বলে যে চলো আমরা খেলি তখন আমি বলছি যে না তোমার সাথে খেলবো না তুমি পচা তুমি তো কাপড় চুপড় পরে নাই তখন এটা এটা বলছি কিন্তু ছেলেটা দৌড় দিয়ে আমার সামনে দা চলে গেল গা তখন আমার একটু ভয় লাগছে আর কি আমার ওই বাসতে বলতেছে যে তখন আমার একটু ভয় লাগছে তখন আমি বাসায় ভিতর ঢুকে গেছি ভিতর ঢোকার পরে আমি আবার উকি দিলাম বাইরে যে ওই ছেলেটা কি আসে নাকি ওইখানে তখন দেখলাম যে ওই ছেলেটা ওই আমাদের গেটের সামনে থেকে দৌড় দেয় নাকি আপনার তাল গাছ ছিল একটা পাশে তাল গাছ উল্টো চুলা গেছে তখন ওই ওই তাল গাছ থেকে নাকি আমার এই বাসতিরা ডাকতেছিল যে আসো আমরা খেলি তুমি উপরে আসো তখন এইটা ভয় পায় সে ভিতর ঢুকে গেছিলো তখন আর কি কাতা ছিল আর কি তো এরকম একটা পর একটা ঘটনা ঘটতেছিল আর কি পরে আবার আমার ওই ফ্রেন্ডে নিয়ে আমি দেখা গেছে তার দুই বছর পর গ্রামের বাড়িতে যাই গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পরে আমার ফ্রেন্ড আবার একটু ভিতু টাইপের ছিল সে আর কি রাত্রেবেলা আট দশটা আটটা দশটা বাজে ওয়াশরুমে যাইতে তার ভয় লাগতো আর কি তো তাদের ওয়াশরুমের পিছু ছিল তাদের পুকুর ছিল তো ওই পুকুরে এরকম নানা রকমের ঘটনা ঘটতো আর কি তো ওরে নিয়ে আর কি ও আমার আর কি আমি আসবো না ঘুমন্ত ছিলাম জোর জবস্তি করে সে আমার নিয়ে আসে যে চলো আমার তো ভয় লাগে তখন সে ওয়াশরুমে গে
তারা বলতেছিলাম যে হুজুর শেয়ার করছিলাম তার সাথে হুজুর আমার সাথে এরকম মানে আমার কোনো ক্ষতি করা না কিন্তু আমার সাথে এরকম আমার আশেপাশে যারা ছিল তাদের কন্টিনিউ কিছু না কিছু ঘুরতে ঘুরতে আসি কিন্তু তাদেরও মেজর কোনো ক্ষতি করে নাই এখন পর্যন্ত পরে সে আমার বলছিলো যে এটা তুমি যেটা দেখছো এটা ভালো একটা জিন তো এটা তোমার ক্ষতি করবে না এটা আসে যদি সমস্যা করে তা আমাকে বললো আর কি তো এরকম এখন পর্যন্ত আমার সাথে আট দশ বছর যাবত কন্টিনিউ ঘটে আসতেছিল আসতেছে এখন পর্যন্ত তো এটা আমরা শুনছিলাম আমাদের আজকের প্রথম অতীতের কাছ থেকে তার জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো আপনারা যারা টিউন করে আছেন জাগো এফ এম তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনাদের কাছেও যদি এমন অভিজ্ঞতাগুলো থেকে থাকে যে অভিজ্ঞতাগুলো আপনারা আগামী পর্বের রেডিওতে এসে বলতে চান লাইভে জাগো এফ এম নাইনটি ভূত স্টুডিওতে তারা অবশ্যই নিজের মোবাইল ফোনটা হাতে নিন ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করুন শুরুতেই আর B S R B S B for ball R B S একসাথে টাইপ করবেন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখবেন স্পেস নিজের লোকেশান টাইপ করবেন স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশন টাইপ করবেন তারপর টেক্সটটা পাঠাবেন আমাদের ঠিকানা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে অবশ্যই মনে রাখবেন গল্পের সংখ্যা হতে হবে দুয়ের অধিক তিনটি বা চারটি তারও বেশি হতে পারে কোনো সমস্যা নেই যদি ঘটনাগুলো আপনি নিজে ফেস করে থাকেন খুব ভালো যদি মনে হয় যে না আমি ফেস করি নাই কিন্তু আমার জানি এটা আমার বাবার সাথে ঘটেছে বা আমার দাদুর সাথে ঘটেছে তারা আমার সাথে শেয়ার করেছিল আমি সেই ঘটনাগুলোই বলতে চাই আপনাদের এখানে ডেফিনেটলি আপনারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন সো শুরুতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশন লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে শুধুমাত্র তারা যারা আগামী পর্বে ভূত স্টুডিওতে এসে নিজের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলতে চান আর বন্ধু ভিড় ভাড়টায় গিয়ে শপিং করতে না চাইলে আপনি কিন্তু অথবা ডট কমে বাসায় বসেই ঝামেলাবিহীনভাবে শপিংটা সারতে পারেন কারণ অথবা ডট কম মানেই হচ্ছে ঝামেলাবিহীন শপিং আপনি জাস্ট আপনার মোবাইল থেকে হোক বা পিসি থেকে হোক আপনি সার্চ করুন ডাব্লিউ 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 ডট অথবা ডট কম দেখবেন যে ওখানে ঢুকে পড়লে অনেক রকমের প্রোডাক্টস আপনার সামনে চলে আসছে যেটা আপনার প্রয়োজন মনে হচ্ছে সেটা আপনি পারচেস করে ফেলতে পারেন বাসায় বসে সেটা রিসিভ করে ফেলতে পারবেন সো আমার কাছে মনে হয় যে লাইফটাকে এখন ইজি করার সময় হয়ে গেছে রাইট তো আমরা আবারও ঘটনায় চলে যাব এরপর আমরা আপনার কাছ থেকে পরপর দুটো ঘটনা শুনব শুনি এই ঘটনাটা মূলত আর সারের মুখ থেকেও শুনেছে ও আমাকে বলেছে এই ঘটনা শুনে প্রায় আমি কান্নাই করে দিয়েছিলাম এই ঘটনাটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডের স্যার ও ওনারা তখন খুব দরিদ্র ছিল আর কি খুবই গরিব ছিল ওনার ওনার বাপ বাবা কেউ নাই ওনার কোনো ভাই বোন নাই উনি ওনার মাকে নিয়ে গ্রামে বসবাস করতো একটা অজপাড়া গ্রাম সেই গ্রামে যাইতে হইলো মানে প্রায় ঢাকা থেকে যাইতে হইলো প্রায় আট দশ ঘন্টার মতো সময় লাগে মানে তাদের গ্রামের ওই নদী গাড়ির ব্যবস্থা নাই মানে নদী শাঁকো তারপরে হচ্ছে আপনার ট্রলার এরকম পার হয়ে তাদের গ্রামে যাইতে হয় তো তার মা আর ছেলে খুব আর কি একটা গ্রামে বসবাস করত তো এক পর্যায়ে তারা তাদের কোনো জায়গা জমি ছিল না তারা খুব গরিব ছিল ছোটোবেলায় তাদের বাবা মারা যায় তো তাদের অভাব সংসারও খুব অভাব ছিল তো তারা হচ্ছে বর্গা গ্রামে যেমন বর্গা নাই ওরকম বর্গা নিয়ে তারা জমি চাষাবাদ করত তো প্রায় চার বছর আগে একটা সময় খুব বন্যা হয়েছিল প্রায় তিন তিনবারের মতো বন্যা হয়েছিল ওই বন্যায় তাদের ফসল ফসল সব ইয়ে হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো তাদের খুব অভাব দেখা যায় দেখা গেছে যে তাদের দুই বেলা খাইতে খুব কষ্ট হয়ে যায় তখন হচ্ছে ওই লোকটা হচ্ছে ওই ছেলে হচ্ছে তাদের মারা বুঝে যায় যে ঢাকায় চলে আসার জন্য মারা আর কি বলে যে মা আমি ঢাকায় একটা চাকরি নেই আমাদের তো সংসার চলতেছে না খুব কষ্ট হইতেছে তখন হচ্ছে ওই মা বলে যে তুই তার ঢাকা যাওয়ার দরকার নাই আমরা লাগলে এক বেলা খামো তো আমরা এখানে চাষাবাদ করি গাছ টাছ লাগাই ফল টল হলে আমরা খামো না গাছ টাছ লাগামো ফল লাগামো এগুলো হইতো তো অনেক দেরি আমি ঢাকা চলে যাই দেখা আমাদের এইভাবে অভাবে সংসার তো আর চলতেছে না দেখা গেছে একটা অসুখ বিসুখ হইলে তো টাকা পয়সার দরকার আছে তখন তার মার বুঝায় তার মাকে বুঝায় টুজায় সে ঢাকায় এসে অনেক কষ্ট করে একটা চাকরি নেয় চাকরি নেওয়ার পরে প্রায় তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ওইরকম ছিল না মুঠোফোনের দেখা গেছে গরিব হওয়া হওয়ার কারণে তাদের তো মুঠোফোনের ওরকম কেনার সামর্থ্য ছিল না আর খুব কম দামের চাকরি নেয় আর তখন হচ্ছে সে হচ্ছে প্রায় তিন চার মাস হয়ে যায় তার মার সাথে দুই আড়াই মাস তিন মাস হয়ে যায় তার মার সাথে কোনো যোগাযোগ হয় না তখন তার মা হচ্ছে একটা লোক মারফত আর কি পাঠায় তার গ্রামের এক লোকের কাছে তার কাছে খবর পাঠায় যে তার মা খুব তিন চার মাস দুই আড়াই তিন মাস ধরে তার মার সাথে দেখা হয় না তখন তার মার কাছে সে তার লোক দিয়ে খবর পাঠায় যে তার মা খুব অসুস্থ সম্ভব হইলে এখনই তার মাকে দেখতে মানে তার মা তাকে খুব দেখতে মনে চাইছে ছেলে রে সম্ভব হলে এখনই জেনে চলে আসে খবর পাওয়ার সাথে সাথে তখন ওই ছেলে কি ওই দেখা গেছে যে পাঁচটার দিকে জব শেষ করে সে হচ্ছে রণা দেয় দিছে দেশের পথে তখন সে গ্রামের দিকে প্রায় গ্রামে পৌঁছায় গেছে আর কি আর চার পাঁচ গ্রাম পরেই
জমিনই মাথায় একটাই মাথায় একটা সে দেখতেছে কাকতাওয়ারাগুলো কি করতেছে দৌড়াইতেছে মানে দৌড়ায় একটা আরেকটা সামনেরটা পিছনের জায়গায় যাইতেছে পিছনেরটা সামনের জায়গায় আসতেছে তো এরকম দৌড়াইতেছে সে দেখে দৌড়াইতেছে এরকম দেখে সে ভয় পাওয়া যায় আর কি ভয় পাওয়ার পরে সে আর কি ধোয়া টোয়া পইরা সামনের দিকে আগায় সামনের দিকে আগানোর পরে সে যখন আরেকটু সামনে আগায় আরেকটু সামনে আগার দেখা গেছে আরও দশ পনেরো মিনিট হাঁটার পরে সে দেখে যে তাই ধান খাটের পাশ দিয়ে যে যেমন ধানগুলা ধান কাইটা যেমন ইয়া করে রাখে যে পরের দিন সকালে নেওয়া যাবে ধান কাইটা যেমন বাইদা বাইদা ইয়া করে রাখে মুঠা বানায় রাখে তখন সে দেখে যে ওই মুঠাগুলা চায়ের পাঁচটা মুঠা শুধু শুধু যাইতেছে আস্তে আস্তে দৌড়াইতেছে মানে এক এ মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত মুঠাগুলো দৌড়াইতেছে আর কি এরকম আর কি তো সে করছে সে দোয়া কালাম পুরো সাহস নিয়ে আরও সামনে আগাইতেছে আগানোর পরে সে দেখে যে ওইখানে প্রায় তিন রাস্তার একটা মোড় আছে ওই মোড়ের ওইখানে যে দেখে যে মানে সাদা আর কি কাফনের কাপড় পরা দুইটা লাশ দুটা লাশ শুয়া রয়েছে শুয়া রয়েছে সে তখন ওইখানে যাইতে ভয় পাইতেছে সে প্রায় বিষাদ পঁচিশ হাত ডিফারেন্স সে এখানে দাঁড়ায় বলতেছে যে দেখেন আমি তো আপনাদের কোনো ক্ষতি করি নাই আমি যদি আপনাদের কোনো ক্ষতি করে না থাকি আপনার আমার ছেড়ে দেন আমার মা খুব অসুস্থ আমার মা খুব অসুস্থ আমার মা আমার দেখতে চাইছে আমার মার সাথে প্রায় তিন মাস ধরে আমার দেখা হয় না সে এরকম তাদের বলতেছে এটা বলার সাথে সাথে ওই লা দুইটা লাশ কী করছে পাশে আবার ওই জঙ্গল ছিল জঙ্গলের ভিতরে সে লাশ দুইটা ঢুকে গেছে তখন সে আর কি দোয়াকালাম পুরো সামনের দিকে আঁকাইছে সামনে তখন ছিল আর টলারের ব্যবস্থা ছিল আর কি এত রাত সে টলারের ইয়া ছিল না তো টলারে এখন রাত হয়ে গেছে তো তখন টলার তো বন্ধ করে দিছে তখন সে কি করছে ওই ওইখানে ফোন করছে ফোন করা ফোন করা ওই টলার আলায় ডাকায় আনছে তো টলার আলায় একটু টাকা বেশি দেয়া নদীটা পার হয়েছে পার হওয়ার পরে এরকম নদীটা পার হওয়ার পরে যায় দেখে দেখে যে একটা কুকুর ওখানে দাঁড়ায় আছে কুকুর দাঁড়ায় রয়েছে তো কুকুরটা হচ্ছে তারা আর কি এরকম দেখা ঘে ঘে করতেছে তো সামনে পিছে এরকম তারা দেখা মানে তারা সামনে যাইতে মানা করতেছে এরকম আর কি তো কুকুরটা তার সাথে সাথে যেতেছে মানে যাওয়ার পরে সে আবার যেতেছে 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 যাওয়ার পরে দেখে যে আবার সামনে আরেকটা দুইটা লাশ ওই লাশ দুইটাই সামনে পরে রয়েছে তখন হচ্ছে ওই কুকুরগুলা ওই লাশটার দেখে অনেক ঘেউ 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 করতেছে কিন্তু কুকুরটা আর কি ঘেউ 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 ওরা পারতেছে না আর কি তখন সে কুকুরটা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে চলে আসে তখন সে আবার বলে দেখেন আমার মা খুব অসুস্থ আমার যাতে দেন আপনারা এরকম করতেছেন কেন আমার মা তো খুব অসুস্থ আমার মা খুব অসুস্থ আমার মা আমার দেখতে চাইছে তখন ওই লাশ লাশগুলা কথা বলে যে তোর যদি ক্ষতি হইতে না চাস তাহলে আমার লাশগুলো তুই এখান থেকে সরাই যা তখন সে কী করছে সে অনেক সাহস নিয়ে সে লাশগুলো দুইটা লাশ টাইনা টাইনা সরাইছে টাইনা টাইনা রাস্তা থেকে টাইনা টাইনা সরাই ধান খেতের ভিতরে রাখছে এরকম দুইটা লাশ টাইনা টাইনা সরাইছে সরানোর পরে সে ওইরকম আবার ওই কুকুরটার সাথে সে আবার ওইরকম যাইতেছে কুকুরটা আবার তার সাথে সাথে যাইতেছে যার পরে দেখে যে একটা শাঁকো একটা বাঁশের শাঁকো লম্বা একটা শাঁকো শাঁকো শাঁকোটা আর কি সে পার হইতে ভয় পাইতেছিল যে শাঁকোর এখানে আবার পানি একটা পিছনে একটা ঘটনা ঘটে গেল তো আর কি শাঁকোটা পার হইতে ভয় পাইতেছিল তখন সে দেখে যে কুকুরটা আছে এক চান্সে সে শাঁকোরটা পার হয়ে গেল দৌড়াইয়া তখন সে ওই কুকুরটা দেখে যে সে ভিতরে সাহস সঞ্চয় করে যে এই কুকুরটা এক জা এক দূরে পার হয়ে গেল কুকুরটা পার হইলে তো আমিও পারবো তখন সে কি করছে সাহস নেয় সে শাঁকোরটা পার হয়ে গেল পার হয়ে যাওয়ার পরে প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট হাঁটার পরেই তাদের বাসায় ঢুকলো বাসায় ঢুকার পরে দেখে যে সে তার মা নাই তার মা হচ্ছে মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে সে খুব কষ্ট পায় আর কি তখন সে দু তিন দিন পরে অনুধাবন করতে পারে যে কুকুরটা কিছু একটা ছিল বা হয়তো বা কোনো একটা আত্মা ছিল বা তার ভালো ভালো কোনো একটা কি ঝিনটিন ছিল যে তারা প্রোটেক্টও করছে এই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা আর কি এখন আমি আমার তৃতীয় ঘটনায় চলে যাব আমার তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে আমার ভাই রফিকুল আমিন ওর মুখ থেকে শোনা ও হচ্ছে একজন মুফতি আর কি এবং হাদিস বিশ্লেষক একজন হাদিস বিষয়ক বিষয়ে এখন স্টাডি করতেছে ও হচ্ছে মাদারপুরের একজন স্বনামধন্য একটা মাদ্রাসা হচ্ছে পড়াশোনা করে তো হচ্ছে ও হচ্ছে একদিন মাদ্রাসায় হচ্ছে আপনার গরম লাগতেছিল গরমের দিন খুব খুব গরম লাগতেছিল গরম লাগার পরে সে হচ্ছে মাদ্রাসায় বারান্দায় আসে বারান্দার পাশেই ছিল হচ্ছে পুষ্কুনি পুষ্কুনির পাশে হচ্ছে ওই পারে হচ্ছে আবার হাঁটার জন্য পুরা ব্যবস্থা আছে ও হচ্ছে মাদ্রাসা গরম দেখে ও রাত্রেবেলা তাহার জুত পরে নিচে নামে আর কি নিচে নামা নিচে একটু বাতাস নিচে আবার পুষ্কুনি ও দেখে যে পুষ্কুনির ওই পারে অনেক লম্বা লম্বা লোক অনেক লম্বা লম্বা লোক প্রায় দুই ডাবল মানে আমাদের মানুষেরা যেমন ওই রকম দুই ডাবল লোক 
আপনার পাগড়ি পরা পাঙ্গামি পরা লোক হচ্ছে হাঁটাহাটি করতেছে এখান দিয়ে প্রায় চার পাঁচজন লোক হাঁটাহাটি করতেছে তো হচ্ছে লম্বা লম্বা লোক এরকম এত লম্বা লোক ওদিকে মানে কেমন একটা ইয়ে হয়ে গেছে মাদ্রাসার স্টুডেন্ট তো মুফতি ওরকম ভয় ভীতি পায় নাই তো হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে পুকুর ওই পারে যায় মানে ওই লোকগুলো কারা দেখতে আর কি ওরা ভিতরে খুব সাহস ছিল ঘুরা সে পুকুর ওই পারে যা দেখে কেউ নাই তখন তার ভিতরে একটু ভয় লাগে তখন সে দোয়া কালাম পইরা তো সে আবার এদিক ওদিক খুঁজে কি তারা গেল কই এখানে তো আর রুম নাই রুম তো সব আমাদের ওইখানে তো সে এরকম ইয়া মনে কইরা সে দোয়া কালাম পইরা চলে আসে চলে আসার পরে সে তখন তার ওই আরও মাথা সর নাকি স্টুডেন্ট থাকে তাহাজুদ পরে তো তাদের এটা বিষয়টা বলে তো তারা তখন বিষয়টা ওরকম গুরুত্ব দেয় নাই যে তারা হাসাহাসি করে হাসাহাসি করে আবার কয়েকজন বলে যে না এরকম হইতেই পারে কারণ জিন তো আসে আমাদের কোরআনে আসে জিন আসে হ্যাঁ আর আল্লাহ তাল্লাহ তো বলে আমার খেলা খুতুল জিন নলিন সাইল আল্লি আবুদুন আমি মানুষের জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তো এরকম আর কি বিষয়টা সে ওর ওনাকে গুরুত্ব দেয় ওনাকে গুরুত্ব দেয় না ও আবার এমনি একটু দুষ্টু প্রতিক্রিয়া ছিল ও আর কি তখন ঘুমায় পড়ে ঘুমানোর পরে সেই সব তখন স্বপ্ন দেখে যে তুমি যাক যাদের বলছো সমস্যা নাই তুমি এই বিষয়টা আর কাউকে বলো না হুম এ বিষয়টা আর কাউকে বলো না আর ও তখন কি করছে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ওদের যে ইমাম ইয়া ছিল মানে ই বলে আর কি ওইটারে বলে একজন রাহাবা থাকে আর কি ওই তাদের তারে আর কি বলে যে আমি তো এরকম এরকম ছিলাম বিষয়টা কী ছিল তখন সে বলছে যে আমি তখন তাদের তারে বলে যে আমি তো মনে করছিলাম যে ইরান থেকে বিভিন্ন সদ্রব থেকে আমাদের বান্দাসে বিভিন্ন সময় লোক আসে লম্বা লম্বা লোক আমি তো মনে করছিলাম তারা কিন্তু তাদের থেকেও তারা অনেক লম্বা ছিল তখন সে বলছে যে সে আবার ওইটাও বলছে যে আমার আবার তারা স্বপ্ন দেখেছে তোমার থাক তার হাই হাইসা বলতেছে যে তুমি এটা কারো বইলো না তুমি এটা কারোর সাথে শেয়ার করো না আর কি যা দেখছো দেখছো সমস্যা নাই তুমি কারোর সাথে শেয়ার করো না তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তখন ওই তার মাদ্রাসা স্টুডেন্ট সে বল যে রাহাব আর কি সে আর কি বলে যে ঠিক আছে তো তারা যেহেতু বলতে মানা করছে আর তোমার তো কোনো ক্ষতি করতেছে না তুমি তারা তারা বইলো না তুমি আমার বলছো তুমি আর কারোর কাছে শেয়ার করো না তখন সে হচ্ছে আর তার আরেকটা ফ্রেন্ডও বইলা ফেলে এটা বইলা ফেলার পরে শুধু দুপুর টাইমে সে হচ্ছে ওয়াশরুমে যাবে মানে তার লাঞ্চের টাইম তাদের লাঞ্চের টাইমে ওয়াশরুমে যাবে সে ওয়াশরুমে যায় যাওয়ার পরে সে যার কাছে ওয়াশরুম থেকে যাওয়ার পরে ওয়াশরুম থেকে চলে আসবে মাদ্রাসার দিকে খাবারের জন্য সে ওয়াশরুম থেকে যখন চলে আসবে তখন যার কাছে বলছিল তার ফ্রেন্ড আর হুজুর দুজনের রূপ ধরে দুইটা আর কি জিন আসে তার কাছে মানে আইসা তারে ওই দুজনের রূপ ধরে আর দুজনের দুই পাশে ধরে দুই পাশে ধরে তারা বলে তো তোমার সবাই তোমার জন্য বসে আসি খাওয়া দাওয়া করবো তোমরা তো দেরি হইতেছে কেন আসো ওই তো বলো আমি তো ওয়াশরুমে গেছিলাম দুজনের দুইটা ধরা তারা নাকি ওই এতটুকু বানায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির মতো বানায় পুরো বারান্দা জানালা ছিল জানালার ভিতর দেয় নাকি তারা বাইক করে নিয়ে কই নাকি আকাশের ওখান দেয় কই নাকি চলে যায় তারা আর কি সেন্স ছিল না আর কি তার এতটুকু সেন্স ছিল তারা তারা এক প্রায় এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি বানায় তারা যা বারান্দা ছিল বারান্দার ভিতর দেওয়া ঢুইকা বের হয়ে খোঁজে নিয়ে যেতেছে তো তার যখন হুস ফিরে সে দেখে যে নরম একটা বিছানার ভিতরে বিছানার ভিতরে শোয়ার হয়েছে আর শোয়ার সার তার সামনে অনেক ফুল টুল সাজানো আবার অনেক খাবার টাবার সাজানো অনেক মিষ্টি দই আঙুর সাজানো তারপরে কাঠাল সাজানো তারপরে ওইখানে অনেকগুলো লোক বসেছিল ওই লোকগুলো আর কি তারে বলতেছিল যে তোমার সুন্দর সুন্দর লোক বসেছিল ওই লোকগুলো আর কি তারে বলতেছিল যে আমি তো তোমারে বলছি তোমাদের তোমার তো স্বপ্ন স্বপ্নেও বলছি যে তুমি এই এই লোকটা এই 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 কাহিনিটা তুমি কাউরে দেখায়ও না তুমি এই ঘটনাটা কাউরে বইলো না তারপর তুমি কেন বললা তখন সে অনেক কান্নাকাটি করতেছিল আমার ওই ভাইয়ার অনেক কান্নাকাটি করতেছিল যে আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তো বুঝি নাই আমি ছোটো মানুষ আমার আপনারা ক্ষমা করে দেন তখন সে বলতেছে ঠিক আছে সমস্যা নেই তুমি বলছো ছোটো মানুষ এটা হইতেই পারে কিন্তু তুমি হচ্ছে এটা আমরা আবারও বললাম তুমি এটা আর কাউকে বলো না এটা যা বলছো বলছো আর কাউকে বলো না আমরা ওইখান দিয়ে হাঁটাচলা করি আর ওই মাটার সামনে অনেক বছর ধরে আসি তুমি এটা কাউকে বলো না তখন আমার ভাই অনেক কান্নাকাটি করতেছে যে আমি কাউকে বলবো না তখন অনেক সে ভয় পাইছে যে এটা কয়ে আসলাম আমি তখন হচ্ছে তারা তারা অনেক সাত সাত অনেক রসগোল্লা সাথে ছিল দই সাথে ছিল কিন্তু সে খাবে না সে হচ্ছে ভয় ছিল সে কি কী খাবে তার তো মানে হচ্ছে অনবসত প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা এরকম একটা অনুমানে মাপ নেয় সেলো কান্নাকাটি করতেছিল তখন সে বলতেছে তুমি খাও আমরা তোমার দিয়ে আসবো সমস্যা নাই তখন সে কিছুতেই খাবে না সে বলতেছে দেখেন আমরা আমার মা মা বাবার কথা খুব মনে পড়তেছে আপনারা আমার দিয়ে আসেন তখন তখন সে হচ্ছে তারা ঠিক আছে কব তুমি খাও তা তারপর তোমরা দেওয়া আসবো না কিন্তু সে তারপরেও সে খায় না তখন সে আগের মতো ঠিক হয়েছে তার তার
তখন সে বলছে বলছে যে ব্যাটা তোরা বলতে না বসে তুই আবার আমাদের দেখার কাছে বলতে চুস কারণ তুই আচ্ছা বলিস না আমরা তোর ডট অপরা ইকুয়ালি দেশি তখন সে তারা ডট ডট অপরা দেয় সে দুপুরে লাঞ্চ টাঞ্চ করে লাঞ্চ করার পরে প্রায় এক সাত আট মাস পর আবার বছর খানিক পর পর তা তারা তারা ধই দেওয়া যায় এখনও তারা তারা তাদের দেড় কেজি দুই কেজি ওজনের ধই দেওয়া যায় রসগোল্লা দেওয়া যায় যেমন তাদের বাসায় তার মাদ্রাসায় দেওয়া যায় অনেক সময় তার বাসায় দেওয়া যায় দেড় বছর দুই বছর পর পর ছয় মাস আট মাস পর পর মানে হুট করে দেখে যে তার ব্যাগের ভিতরে দই তারপরে প্যাকেট রসগোল্লা বড় বড় এটা আমি নিজেও খাইছি মানে এত মিষ্টি আর এত মজা মানে এরকম রসগোল্লা দই আমি কখনো খাই নাই আর দশ বিশেষ করে দইটা মানে অমায়িক মজা মানে মুখে দিলে মানে ওটা স্বাদ মানে দুনিয়ার কোনো স্বাদের মতো না মানে অন্যরকম স্বাদ আর কি তো এরকম এখনও তার মানে তার কাছে খাটের তলে বা ব্যাগের ভিতরে এরকম তার ঘরের সানসেটের উপরে সে হচ্ছে রসগোল্লা ঘরের ভিতরে রসগোল্লা দেওয়া যায় এরকম দই দেওয়া যায় হ্যাঁ এখনও আমাকে একবার খাওয়া হয়েছিলো অনেকেই খা অনেক আমাদের ফ্যামিলির অনেকেই খাইছে এরকম তো এই ছিল আমার তৃতীয় ঘটনা এবং শেষ ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কষ্ট করে এখানে আসার জন্য এবং আমাদেরকে বেশ কিছু ঘটনা শোনানোর জন্য নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ আপনার সাথে দেখা হলে বাকি ঘটনাগুলো আমরা শুনবো এবং আবারও কথা হবে আপনার সাথে ভালো থাকবেন আপনি কথা হলো আমাদের আজকের প্রথম অতিথির সাথে এবং আজকে যারা টিউন করে আছো জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এদের মধ্যে অনেকের কাছে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা থাকার কথা হয় হয় না যে আমরা হয়তো নিজের সাথে ঘটে গেছে একটা ঘটনা কাউকে কখনো বলি নাই বাট বলতে ইচ্ছে করে যে এরকম এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল তো এরকম যদি ধরো তোমার কাছে তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ঘটনা থাকে মানে দুইয়ের অধিক তাহলে ডেফিনেটলি তুমি রেজিস্ট্রেশন করো আমরা নেক্সট পর্বে তোমাকে হটসিটে দেখতে চাই তোমার ঘটনাগুলো সবাইকে শোনাতে চাই তার জন্য কি করবে নিয়মটা বলি তোমার মোবাইল ফোন আছে তাতে ম্যাসেজ অপশনও আছে মোবাইলের ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করো শুরুতে আর বি এস আর বি এসটা একসাথে লিখো স্পেস দিয়ে তোমার নাম লিখো স্পেস তোমার লোকেশান টাইপ করো আর স্পেস দিয়ে তোমার প্রফেশান টাইপ করো এরপর টেক্সটটা করো আমাকে টু নাম্বারটাতে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই অনুষ্ঠানটা তো ফেসবুকেও দেখা যায় ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এবং একই সঙ্গে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় সেখানে লাইফটা যারা দেখছো লাইফটা একটু কমেন্ট করো তোমরা জানো যে আমি আমার আর জি উদয়ের পেজে নিয়মিত ভিডিও প্রকাশ করি ছোটো ছোটো কখনো কখনো তিন মিনিট কখনো চার মিনিট প্রত্যেক দিনই চেষ্টা করে একটা ভিডিও আপলোড করার এবং তোমরা সেগুলো দেখো অনেকেই জাগো এফ এমের লিসনার তারা এখানে দেখেন এবং কমেন্ট করেন আমার খুব ভালো লাগে যখন আমি দেখতে পাই যে আমি আপনার ভূত স্টুডিওর একজন লিসনার এবং আমি কন্টেন্টটা দেখেছি এই মতামতটা যখন লিখেন তখন ভীষণ রকম ভালো লাগে তো এই প্রেক্ষাপট থেকে আমি বলবো যে কানেক্টেড থাকেন লিখবেন আপনাদের ইন্সপায়ারেশনগুলো আপনাদের কমেন্টসগুলো আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে সামনে এগিয়ে যেতে সো আজকের এই এপিসোডে যারা এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন অনুষ্ঠানটিতে আমি তাদের উদ্দেশ্যে যে এতটুকু বলবো যে আপনি যদি আগামী পর্বে আসতে চান তাহলে মোবাইলটা হাতে নিন ম্যাসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর বি এস স্পেস দিয়ে লিখুন নিজের নাম নিজের লোকেশান আর প্রফেশান তারপর সেই টেক্সটটা আমাকে পাঠাই দেন আমার ঠিকানা হচ্ছে টু নাম্বারটিতে আপনারা শুনছেন ভূত স্টুডিও ব্রড টু বাই প্রান পটাটা এই শোটা আরও অনেকক্ষণ চলবে আরও বেশ কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছেন আমি কিছু কমেন্ট নিয়ে নিব ঝটপট করে কারণ কমেন্ট জমে গেছে বেশ কিছু যেমনটা আমাদের সাথে রাতুল যুক্ত হয়ে জানিয়েছেন উদয় ভাই আজকের ভূত স্টুডিওটা আমার কাছে ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে প্রবাল দা যুক্ত হয়ে গেছে তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে অনুষ্ঠানটা ফেসবুকে দেখছেন এবং তিনি বলছেন তার কাছে এই শোটা ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সাদিয়া লিখেছ মিরপুর থেকে উদয় ভাই আমার ভালো লাগছে যে আপনি আবার ভূত স্টুডিওতে ব্যাক করেছেন মাঝখানে কোথায় গিয়েছিলেন আমি মাঝে মধ্যে একটু আমার কাজের প্রেশারের কারণে বা কোনো একটা স্পেসিফিক রিজনে হয়তো ভূত স্টুডিও মিস করে ফেলি আপনারা যেরকম আমাকে মিস করেন আমিও ঠিক তেমনি করে আপনাদেরকে এবং আমার এই মাইক্রোফোনটাকে মিস করি বাট যখনই আমি সুযোগ পাই আমি কিন্তু চলে আসি ভূত স্টুডিওতে আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে আমাদের সাথে জয়েন করেছো এখানে দেখা যাচ্ছে রিফাতকে তিনি বলছেন আজকের এপিসোডটা আমার ভালো লাগছে আরও ভৌতিক ঘটনা শুনলে ভালো লাগবে এবং একটু বড় সড়ো টাইপের ঘটনা শুনতে চান অর্থাৎ লম্বা ঘটনাগুলো শুনতে তার ইচ্ছে করছে ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করব এরকম ঘটনা আপনাকে শোনাতে বাট রাইট নাও আই নিড এ ব্রেক ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব বিরতির ওপারে যখন ব্যাক করব তখন পরবর্তী অতিথিকে নিয়ে আমি কানেক্টেড হব এবং তার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আমরা কিছু ভয়ানক ঘটনা আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব আজকের এই এপিসোডে এসো কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি আর জি উদয়ের সাথে ভূত স্টুডিওতে ফিরছি বিরতির ওপারে
হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাস হাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এ টুইস্ট হ্যালো প্রাণ পটাটা গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট কে বুঝে নাও বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি আর জি উদয় রয়েছি আপনার সাথে চলছে আমার আয়োজন ভূত স্টুডিও ব্রাত্রিও বাই প্রাণ পতাতা এই মুহূর্তে যে বা যারা যেখান থেকে অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এপিসোডে আমি কিন্তু চেষ্টা করছি আপনাদেরকে বেশ কিছু ভয়ানক ঘটনা তুলে ধরবার জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ঘটনাগুলো আমি বলছি না বলছে আমাদের সম্মানিত শ্রোতারা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে রেডিওতে আসেন এবং তাদের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো বলেন সব খুব ভালো লাগবে আগামী পর্বে আজকে যিনি দেখছো ফেসবুকে বা শুনছো রেডিওতে আমাকে ঢাকা বা কুমিল্লা থেকে বা নারায়ণগঞ্জ থেকে বা নরসিংদি থেকে সাভার থেকে কিংবা গাজীপুর থেকে তাদের মধ্যে যারা আজকে রেজিস্ট্রেশন করবে আর নেক্সট পর্বে এখানে বসে যাবে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি সো তুমি যদি হও সেই বন্ধুটি হতে পারো তুমি একজন পুরুষ কিংবা নারী হতে পারো তুমি একজন বাবা কিংবা মা হতে পারো তুমি একজন স্টুডেন্ট কিংবা পেশাজীবী মানুষ যেই হও না কেন তোমার কাছে থাকা ঘটনাগুলো এবার তোমার কাছে নয় সবার কাছে ছড়িয়ে দাও ভৌতিক ঘটনাগুলো শোনার জন্য প্রচুর মানুষ ওয়েট করে ভূত স্টুডিওর জন্য প্রচুর মানুষ ওয়েট করে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে কারণ আমি সারা সপ্তাহ যখন আমার ফেসবুক পেজের ইনবক্সটা দেখি আপনার জানেন আই হ্যাভ এ পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আরজি উদয় আরজি উদয় দিয়ে সার্চ করলে আপনার এই পেজটা পেয়ে যান এবং এই পেজে কিন্তু আমি নানা রকমের কন্টেন্ট তৈরি করি আমার বন্ধুদের জন্য স্পেশালি যে আজকে যে ভাইটার সাথে আমি এখন পরিচিত আপনাদেরকে করব তার সাথেও আমি যখন অফেয়ারে কথা বলছিলাম তিনিও আমাকে বললেন যে আপনার এই ভিডিওগুলো আমি দেখি তো এটা কিন্তু আমার অনেক বেশি ভালো লাগে যখন কেউ বলে যে আমি আপনার এই কন্টেন্টগুলো দেখি আমার ভালো লাগে কারণ আমার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জাগো এফ এমের যে শ্রোতারা যাদের সাথে আমার হয়তো শুধুমাত্র বৃহস্পতিবারে ভূত স্টুডিওতে কিংবা শনিবার দিন রাতে যদি লাভ স্টোরিতে কথা হয় এই দুটা দিন বাদে তো বাকি দিন কথা হচ্ছে না তা আমার এই যে জাগো এফ এমের এত এত শ্রোতা তাদের সাথে কি আমার যোগাযোগ থাকবে না কমিউনিকেশানের এই যুগে ডিজিটালের যুগে তো ফেসবুক যেখানে আছে সেখানে তো এটা হতেই পারে না ফেসবুকে আমার যেহেতু পেজ আছে আর জিউদয় দিয়ে সার্চ করলেই আপনারা পেয়ে যান সেই পেজে যারা এখনও অবধি নাই তাদেরকে আমি ইনভাইট করছি কানেক্টেড হন লাইক দেন ফলো দেন অ্যান্ড পেজের কন্টেন্ট দেখেন কমেন্টে কমেন্ট করেন শুধু ভিডিও দেখবেন না কমেন্ট করবেন আর কোনো একটা ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করবেন সেম থিংস আমাদের জাগো এফ এমের যে পেজটা আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এই পেজটাতে আপনার লাইক দিয়ে থাকেন এটাতে ফলো দিয়ে রাখেন আমরা প্রতি নিয়ত নতুন নতুন কন্টেন্ট আপলোড করছি কন্টেন্টগুলো দেখেন দেখে ভালো লাগলে আমাদেরকে মতামত জানান এটা আমাদেরকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সো আমি অফেয়ারে যে ভাইটার সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম কি নাম আপনার মাহবুব আলম মাহবুব আলম আপনি কোথ থেকে এসেছেন ঢাকা সাভার থেকে ভাই ঢাকা সাভার থেকে আসছেন আমাদের এই শোগুলো দেখা হয় হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমি প্রতিদিন এই বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় থাকি এবং আপনার বয়স না শুনলে ভালো লাগে না এবং ফ্যামিলিকে সবাইকে নিয়ে অপেক্ষায় থাকি রাত দশটা কখন বাজবে আর কখন সেই ভূতের গল্প আমরা শুনি এটা আমাদের অনেক ভালো লাগা একটা ব্যাপার আপনি কি করেন আমি হামিম গ্রুপে চাকরি করি আসলে আমার ডিপার্টমেন্ট হলো ফরেন যারা আমাদের বাংলাদেশে আসে তাদেরকে গাইডেন্স দেওয়া যেটাকে বলে দুভাষী আমি তাদেরকে সহায়তা করি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ সো খুব ভালো লাগছে যে আজকে একজন বন্ধু রয়েছে আমাদের সাথে তিনি কিন্তু তার ব্যস্ততার মাঝখান থেকে আমাদের জাগো এফ এম এর সাথে কানেক্টেড হয়েছেন এবং তিনি তার পরিবার নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো শোনেন সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেসেজ যে পরিবার নিয়ে আসলে আমরা এখন হারিয়ে যাচ্ছি পরিবারগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় একটা পরিবার একসাথে হয়ে একটা রেডিও অনুষ্ঠান সেটা রেডিওতে শুনুক কিংবা ফেসবুকে দেখুক এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু অনেক ভালো লাগার একটা ব্যাপার আমাদেরকে অনেক অনেক বেশি আরও পজিটিভ মানে ভাইব দেয় যে ওকে আরও অনেক কিছু করতে হবে আরও ভালো শো করতে হবে রেডিওটাকে আরও চাঙা করতে হবে এই ব্যাপারগুলো আমরা পাই এই মতামতগুলো থেকে তো আমরা এখন ভাইয়ের কাছে আরেকবার চলে যেতে চাই আপনার নামটা আরেকবার বলবেন মাহবুব আলম মাহবুব আলমের কাছে আমরা আপনার কাছ থেকে পরপর বেশ কিছু ঘটনা শুনতে চাই বলুন আপনি বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আমি সকল এফ এম রেডিও নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের সকল শ্রোতাদের জানাই অভিনন্দন এবং মাহে রমজান মাস শ্যাম সাধনার মাস আমি অরুজা রেখেছি আপনারা অরুজা রাখেন ইনশাল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমি সব সময় অপেক্ষা করি এই এফ এম রেডিও নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্টের জন্য আসলে আমার অনেক ইচ্ছা আল্লাহ পাক ইচ্ছা পূরণও করেছে আর স
আমি আমার গল্পটা এখনই বলা শুরু করব যেটা আমার জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া হয়তো অনেকে আমরা বিশ্বাস করি বা না করি যার সাথে ঘটেছে সেই জিনিসটাকে বিশ্বাস করতে পেরেছে আমার জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া উনিশশো সনের ঘটনাটা যে ভৌতিক ঘটনাটা সেটা আমি এখন তুলে ধরব আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি আমি আমার নানার বাড়িতে বেড়াইতে গেছিলাম আমার নানার বাড়িটা হলো মানিকগঞ্জ জেলায় সিংহের থানায় চান্দর ইউনুন গ্রামে আসলে সে গ্রামটা একদম সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলায় ঘেরা আমরা গেলে নানার বাড়িতে অনেক খুশি হতাম এবং এখন তো আমরা অনেক স্টাইল হয়ে গেছি পায়ে জুতা ছাড়া হাঁটি না সেখানে একদম মেটুপদ ধরে হাঁটতাম বিভিন্ন জমিতে চাষাবাদ করত রাখালদের সাথে গরুর পিছনে থেকে থেকেই তাদের সাথে সহযোগিতা করতাম কিন্তু এখনকার জামানে পোলা পান্ডা সেই কথাগুলি শুনে না যাই হোক তা আমি আমার নানার বাড়ির যে রাখালটা ছিল আমার নানা এবং মামা সবাই বলে দিত তাকে কিন্তু রাখাল বলবে না ভাই বলবে নাম ছিল লাল মিয়া তা আমার আবার মইয়ে চড়া অনেক শখ ছিল যে আমি সব সময় জমিতে যখন মই দিতেন তখন আমি বলতাম ভাইয়া আমাকে মইয়ে চড়াইবা আর অনেক রাতে ঠিক ফজরের নামাজের সময় রাখালরা সাধারণত জমি চাষ করতে যেত কারণ ওই সময়টা রোদ্দের তাপমাত্রা কম থাকত যার জন্য তার ওই ভুরের সময় জমিতে চাষ করতে যেত বাট আমি ওই লাল মেয়ার ভাইয়ের আশায় সব সময় থাকতাম আমার সাথে যেভাবে ঘটনাটা ঘটল ওই দিন ঠিক রাত্র পুনে তিনটার সময় এই লাল মেয়ার ভাইয়ের কণ্ঠে আমাকে ডাকলেন মাহবুব চলো আমরা জমিতে যাব উঠো একটা ডাকি দিয়েছেন বাট আমি ওই একটা ডাকে সারা দিয়ে আমি আমার ওই পেনটা নিয়ে জামাটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম কিন্তু আমি যখনই হাঁটতেছিলাম সামনের দিকে যাচ্ছিলাম লাল মিয়া ভাইয়ের দূরত্বটা আমার থেকে অনেক বেশি বাট বোঝা যাচ্ছে যে একজন মানুষ আমার আগে চলে যাচ্ছে বাট সে লাল মিয়া ভাই কি না সেটা আমি নির্ধারণ করতে পারতেছি না অনেক দূরে যাচ্ছি আর আমি বলতেছিলাম ফিস ফিস করে যে ভাইয়া তুমি তো অনেক দূরে যাচ্ছ তোমার গরুও দেখছি না জুয়ালও দেখছি না ময়ও দেখছি না আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ কিন্তু সে আমার কথায় কোনো সারাত দিচ্ছে না আমি তার পিছনে পিছনেই হেঁটে যাচ্ছি হেঁটে যাচ্ছি হেঁটে যাচ্ছি হেঁটে যাচ্ছি একটা সময় আমি আরও জুড়ে বলতেছিলাম যে ভাইয়া তুমি তো আমার সাথে কোনো কথা বলো না আমাকে যে জমিতে নিয়ে যাচ্ছ তুমি আমি যে তোমার ময়ে চরব তোমার গরুও দেখছি না জুয়ালও দেখছি না লাঙ্গলও দেখছি না তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ একটা পর্যায়ে একটা বিকট শব্দ হলো আমাকে বলল যে কোনো কথা বলবে না তুমি আমার সাথে আসো এই শব্দটা আসার পরেই কেমন যেন একটা অন্ধকার হয়ে গেল তখন আমি রাস্তাটা একদম দেখতে পারতেছিলাম না চতুর্দিক অন্ধকার এখনও আমার গায়ের লুমগুলি শিয়র উঠে হঠাৎ করেই চতুর্দিক থেকে আমাকে ওরা চারজন আক্রমণ করে ফেলল যে মারবে এই রকম ভাবে আক্রমণ করলো আমি বুঝে ওঠার আগেই তারা চারজন আমাকে ধরে ফেললো কিন্তু যখন আমাকে ধরলো তাদের হাতের স্পর্শটা এমনই আই স্কুল মনে হলো যেন বরফ আমার গায়ে দিয়ে রাখছে আমি আর কথা বলতে পারতেছিলাম না তখন তারা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে একটি অচেনা অপরিচিত জায়গায় আমি বুঝতেই পারতেছিলাম না যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তারপর আমি যতই চিল্লানের চেষ্টা করতেছিলাম লোকজনের সহযোগিতা চাচ্ছিলাম কিন্তু তখন আমি পাচ্ছিলাম না তখন আমি একটা পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে গেছি আমাকে নিয়েই যাচ্ছে নিয়েই যাচ্ছে জাস্ট আমাকে এই মোহাম্মদপুর নামে একটা জায়গা আছে ঢাকাতে ঠিক এই মোহাম্মদপুর জায়গার বছিলা এলাকাতে আমার একটা জায়গা এনে এরা আমাকে ফেলে দেয় যখন ফজরের নামাজের আজান হচ্ছিল লোকজন এদিকে ছুটাছুটি করে মসজিদে যাচ্ছিল মুসল্লিরা তখনই হয়তো একজন মুসল্লি আমাকে দেখতেছিল যে ওখানে একটা মানুষ পড়ে আছে তখন কয়েকজন মুসল্লি ওই নামাজের শেষে ফজরের নামাজের শেষে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো বাট আমি তখন কথা বলতে পারতেছিলাম না আমি অজ্ঞান হয়েছিলাম তখন তারা আমাকে ধরাধরি করে একটা মসজিদের কাছে নিয়ে যায় তখন আমাকে পানি ঢেলে তারা আমাকে সুস্থ করে এবং হসপিটালে নিয়ে যায় ট্রিটমেন্ট দেয় ট্রিটমেন্টের সময় যখন আমি পুরোপুরি সুস্থ তখন আমি আমার বাড়ির বাসার অ্যাড্রেসটা বলি এবং আমাকে যেখান থেকে এনেছে আমি আমার সেই মানিকগঞ্জ নানার বাড়ির ঠিকানাটা বলি তখন তারা আমাকে বলে তুমি এখন কোথায় যাবা তখন আমি বললাম আমি আমাকে সাবার বাসায় আপনারা আমাকে একটু পৌঁছাই দেন কারণ আমার বাবা একজন শিক্ষক মানুষ ওই সময় টেলিফোনের যোগাযোগও ছিল না 
ওইদিকে নানাও মামা নানা এরাও সব চিন্তিত যে ভাইগনা কোথায় গেল বাড়িতে নাই বলেও গেল না আর এদিকে বাবাও চিন্তিত যে ছেলে নানার বাড়িতে বেড়াইতে গেল তার সাথে কি হইল বা কোথায় গেল কোনো যোগাযোগ নাই সকালেই নানার বাড়ির থেকে একটা লোক আমার বাড়িতে পাঠাইছে যে দেখো মাহবুব তার বাসায় গেছে কি না আর এদিকে তো আমি হসপিটালেই পড়ে আছি লোকজন আমাকে সহযোগিতা করতেছে বাট আমার এখনও গায়ে দাগগুলি আছে তার তারা যখন আমাকে এই আঙ্গুলের লোকগুলি আছে মনে হলো যেন নাইপের মতো আমার গায়ের ভিতরে বিদে গেছে এবং সেই স্পটগুলি এখনও আছে দুই সাইডে আমি এখনও ভয় পাই যে আসলে ভূত বলতে যে একটা জিনিস আছে এবং ভূত যে মানুষকে ক্ষতি করতে চায় সেই জিনিসটা আমি আমার উপলব্ধি করতে পারছি নিজের জীবনে থেকে তারপরে আমাকে যখন তার আমার বাসায় পৌঁছে নিয়ে গেলেন মা তো অনেক কান্নাকাটি করলেন বাবা স্কুল থেকে আসলেন তাকে আমা আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার কি হয়েছিল তা আমি তাকে একটাই ঘটনা বলতে পারলাম যে আমি লাল মিয়া ভাইয়ের সাথে জমিতে হাল চাষের জন্য ময়ে উঠব বিধায় আমি তার আশায় সব সময় থাকতাম বাট রাতে আমাকে এই রকম তার ছল ধরেই আমাকে একটা ডাকলেন একটা ডাকি দিলেন সেই ডাকে সারা দিয়ে আমি চলে গেলাম তারপরে আমাকে রাস্তায় যখন আমি দেখতে চেলাম তাকে যে লাল মিয়া ভাই তুমি এত দূরে কেন সে আমার কথা না শুনে আমাকে নিয়ে গেলেন বাট আমি যখনই জানতে চেলাম একটা পর্যায়ে তখন আমাকে এমন একটা আওয়াজ দিলেন সে আওয়াজে আমার চতুর্দিক অন্ধকার বেশি হয়ে গেল আমি আর কিছু বলতে পারলাম না তখন আমাকে স্পর্শ করে আমাকে এমন করলো যে অজ্ঞান হয়ে গেল তখন আমাকে সেই মোহাম্মদপুর বছিলা নামে একটা জায়গায় ফেলে রাখলো তারপরে মুসুল্লিরা এসে আমাকে ধরে ওঠালো তারপরে তাদের সাহায্যে ওই সময়ে এই রাস্তাঘাটের সিচুয়েশনটা অনেক খারাপ ছিল এত গাড়ি ছিল না তারা আমাকে একটা গরুর গাড়িতে করে বলল যে তোমাকে উঠাই দেই যেতে পারবা টাকা পয়সা আছে আমি বললাম হ্যাঁ টাকা পয়সা আছে তখন আমি ওই গরুর গাড়িতে চড়ে আমার সাবারে আমার বাসায় চলে যাই চলে গেলে তখন আমার দাদি আমার মা আমার যে চাচি আছে তারা তাদের ই অনুযায়ী রেওয়াজ অনুযায়ী আমাকে বললো তোমাকে কি করছে ভূতে দর্শে আশ্রয় নিছে তো হজুরকে ডেকে আনলো হজুর এসে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলেন তারপরে পানি পড়া দিলেন তারপরে আমাকে দুধ দিয়ে তারপরে বড়ই পাতা তারপরে পেয়ারা পাতা এগুলি দিয়ে আমাকে গোসল করালেন বললেন যে তোমাকে হয়তো ভূতেই করছে এগুলি দিয়ে গোসল করালে তোমার পবিত্রতা ফিরে আসবে তারপরে আমাকে কয়েকদিন নিষেধ করলেন যে তুমি এই ঘরে থেকে বের হবা না হজুরও বললেন যে তুমি এই ঘরে থেকে কমপক্ষে পনেরো দিন বাইরে যাবে না বাট আমি তো ওই হজুরের কথাটা শুনি না তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি কারণ আমার সেই ছোট মন তার ঘরের ভিতরে বদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না তা আমি করলাম কি সেই ঘুরি নিয়া আবার জমিতে চলে গেলাম ঘুরি ওড়াইতে সেই দুপর নাই সন্ধ্যা নাই একটা আনটাইমলি অলরেডি যাই কিন্তু হজুরা আমাকে ওই একটা কবজ দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে এইটার একটা সীমানা আছে সীমানার বাহিরে গেলে তোমার কিন্তু আবার ক্ষতি হবে তা আমি ওই জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করার কারণে আমার সেকেন্ড টাইম আবার সেই ক্ষতিটা হয়ে গেল ঠিক আমি ঘুরি উড়াইতে ছিলাম আমার পিছন থেকে কে যেন এসে আমাকে ঘুরি যেমন বাতাস উড়ে যায় আমিও সেরকম মুরতেছি আমি বুঝতে পারতেছি না যে আমার পাটা কিন্তু মাটিতে লেগে নাই আমি মাটির থেকে উপরে চলে যাচ্ছি আমি যতই চিল্লাই যত কিছুই করি কোনো কাজ হচ্ছিল না বাট ওই সময় আমাকে করেছিল আমার হেমাতপুরে একটা জায়গা আছে আমার সাবারের থেকে চার কিলো দূরে সেই হেমাতপুরে চার রাস্তা তেঁতুল ঝুরে একটা জায়গা আছে সেই জায়গায় একটা বড় বট গাছ আছিল সেই বট গাছের উপরে আমাকে নিয়ে বসায় রাখছে কিন্তু আমি কাউকে দেখি না বাট আমাকে যে ধরে নিয়েছে সেই জিনিসটা আমি অনুভূতি করতে পারি যে কেউ আমাকে ধরেছে পিছন থেকে এবং আমাকে শূন্য করে নিয়ে যাচ্ছে সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি এবং সেই বট গাছে যে নিয়ে বসায় রাখবে সেটা আমি কল্পনা করতে পারি না যখন আমাকে ওইখানে বসায় দিছে আমি তো বসে আছি ঠিক কিন্তু আমি যে ওইখান থেকে নেমে আসবো সেই বিষয়টা আমার মাথায় আর খেলতে ছিল না বা কিভাবে আমি নামব বাট ওইখানে একটা বল খেলার মাঠ ছিল তো অনেক পোলা পানি বিকালে আসলে বল খেলতে আসে তো একটা বল সেই বট গাছের উপরে চলে গেছে যখন ওরা ওইটা পাড়ার জন্য চেষ্টা করছে তখন দেখে যে আমি ওইখানে তখন ওরা বলতেছিল একটা মানুষ দেখা যায় বট গাছের উপরে কি ব্যাপার তারপরে একজনে আমাকে চিনে ফেল যে এটা তো ওই শিক্ষকের ছেলে ওর এখানে কে আনছে তবে অনেকে জরাজরি হলো লোকজনের সাথে বললো যে মাস্টারের ছেলেটা কিভাবে এই বট গাছের উপরে আসলো এই এইখানে আসলো কিভাবে সে তো গাছে চড়তে পারে না আর এমন একটা ডালের মধ্যে আমাকে বসায় রাখছে যা আসলে ওখানে যে না বসবে সেটা বোঝানো যাবে না বাট আমি বসেছিলাম যে ওখানে আসলে 
ওইভাবেই ভূতরই কাহিনী হচ্ছে বিদায় আমাকে ওখানে নিয়ে গেছে বাট আমি সাথে ছিল না আমি একা ওই ডালের ভিতরে বসবো বা ওই মগ ডালের ভিতরে বসে থাকব তারপর ওরা সবাই জড়ো হয়ে আমাকে নামানোর চেষ্টা করলো বাট আমাকে নামানোর পরে যেটা হলো আমি কিন্তু জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম মানে আমি ঠিক আর কিছু বলতে পারলাম না পরে ওরা আমাকে আবার সেই পানি দিয়ে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করলো খাইতে পারলাম না আর এদিকে তো আমার বাসায় সবাই আমরা একসাথে বসে খাই দুপুরের যে খাবারটা খাবো সেই খাবারের জন্য সবাই অপেক্ষা করতেছিল টেবিলে খাবার নিয়ে যে মাহবুব কোথায় একসাথে আমরা বসে খাবো আমি আর যাচ্ছি না যখন মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে ঠিক এই ছেলেরা সেই হেমাতপুর থেকে আমাকে আমার বাসায় নিয়ে গেছে এবং আব্বাকে বলছে আম্মাকে বলছে যে আপনি ছেলে এরকম বট গাছে আর উপরে ছিল কিভাবে গেছে জানি না কিন্তু হজুর যে আমাকে একটা কবজ দিয়েছিলেন মানে তাবিজ সেই তাবিজটাও কোথায় যেন পড়ে গেছিল পরে আবার সেই হজুরকে ডেকে আনলেন বাসায় আনার পরে প্রথমে উনি বললো যে আপনাকে তো আমি বলেছিলাম যে আপনি পনেরো দিন কমপক্ষে বাসায় থেকে বের হবেন না আর পনেরো দিন বাইরে যাবেন না বাড়ির কারণ উনি আমার বাড়িটা বন্ধ না করে রাখছিল যাতে আমার কোনো ক্ষতি না হয় এই ছিল হলো আমার জীবনের নিজের সাথে ঘটে যাওয়া প্রথম ঘটনা দুর্দান্ত একটা ঘটনা শুনছিলাম আমরা নিশ্চয়ই আরও এরকম ঘটনাগুলো শুনব তার আগে বন্ধু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি প্রাণ পটাটা বিস্কিট না চিপস এটা নিয়ে অনেক রকমের কনফিউশন কিন্তু কাজ করে আমাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে এটাকে চিপস মনে হয় এর ক্রিসপিনেসের কারণে আবার বাইট দেওয়ার পরে মনে হয় এটা বিস্কিট যারা এখনও ট্রাই করে নাই খেয়ে বুঝে নেবেন প্রাণ পটাটা আসলে চিপস না বিস্কিট আগামী পর্বে যদি আপনি আমার এই ভাইয়ের মতো রেডিওতে আসতে চান বসতে চান বলতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো তাহলে মোবাইলের ম্যাসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করে ফেলুন শুরুতে আর বি এস আর বি এসটা একসাথে লিখবেন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখবেন স্পেস নিজের লোকেশান টাইপ করবেন আর একটা স্পেস দিয়ে অবশ্যই আপনার প্রফেশন টাইপ করবেন মানে পেশাগতভাবে আপনি কি করেন হতে পারে আপনি একজন চাকুরিজীবী হতে পারেন আপনি একজন স্টুডেন্ট হতে পারেন আপনি একজন ড্রাইভার হতে পারেন আপনি একজন হাউস ওয়াইফ সো আপনি আপনার পেশাটা লিখবেন তারপর এস পাঠাবেন আমাদের ঠিকানা টু নাম্বারে অবশ্যই ম্যান্ডেটারি শুরুতে আর বি এস একসাথে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস দিবেন একটা গ্যাপ আপনার নাম লিখবেন আরেকটা গ্যাপ দিয়ে আপনি লোকেশান মানে কোথায় থাকেন মহম্মদপুর মিরপুর গাজীপুর সাভার নরসিন্দী বাড্ডা গুলশান যেটা থাকেন সেই জায়গাটা লিখলেন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশনটা টাইপ করলেন ওই যে বললাম কি করেন আপনি লিখে পার পাঠাই দেন আমাদেরকে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে সো আমাদের টিম মেম্বাররা আপনার সাথে যোগাযোগ করবে আপনার নিজের মোবাইল থেকে রেজিস্ট্রেশন করলে আমরা কিন্তু দেখতে পাই কোন নাম্বার থেকে এস এম এসটা আসছে ওই নাম্বারে আমরা যোগাযোগ করব ফোনে অ্যান্ড সেখানে নিশ্চয়ই আপনার সাথে ফোনে প্রথমে যোগাযোগ করে গল্পগুলো ফোনে শোনা হবে সেটা যদি প্রচারযোগ্য হয় অবশ্যই আপনাকে আগামী পর্বে আমাদের এখানে ইনভাইট করা হবে সো আমরা ভাই পরের ঘটনাগুলোতে চলে যাই পরপর আমরা বেশ কিছু ঘটনা শুনবো আমি এখন আমার জীবনের সাথে দ্বিতীয় ঘটনাটা তুলে ধরছি এফ এম রেডিও নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের মাধ্যমে এটা হলো প্রবার জীবনের ঘটনা উন দুই হাজার এক সালে জায়গার নাম ছিল সৌদি আরব আভাতে আমি একটা হসপিটালে চাকরি করতাম চাকরি করার ক্ষেত্রে আমরা একটা সময় দেখা যেত আমাদের ডিউটি যখন বেশি হয়ে যেত তখন আমরা ওই হসপিটালে থাকতাম আমরা যে সেক্টরটায় থাকতাম সেখানে হলো মৃতদেহগুলি রাখা হতো ওই হসপিটালের ওই অংশটার মধ্যে আমরা অনেক সময় দেখা গেছে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই রাস্তা সেখানে রেখে গেছে বা পরিচয় পাচ্ছে না পাসপোর্ট খুঁজে পাচ্ছে না তারপরে তার কোনো আত্মীয় সুজন খুঁজে পাচ্ছে না এই সহযোগিতা আমরা সেখানে করতাম যে হসপিটালটায় ছিলাম সেই হসপিটালটার নাম ছিল আলবাহা সেন্ট্রাল হসপিটাল তা আমার বিদের জীবনের ওইখানে একটা অভিজ্ঞতা আসলে ভূতের গল্প বা ভূত সম্পর্কে আমরা অনেক শুনতাম গ্রামে ভূত আছে জিন আছে পেত্নি আছে বাট আমি পরোক্ষভাবে নিজের সাথেই ঘটে গেছে যার জন্য আমি আমার অভিজ্ঞতাটা পেয়ে গেছি যে আসলে ভূত বলতে একটা জিনিস আছে ভূত বলতে মানে খারাপ জিন তা আমরা একদিন রাতে ঘুমায় আছি একটা মর্মস অবস্থার রুগীকে আমরা ভর্তি করলাম হসপিটালে সহযোগিতা করে তাকে বিয়েড দিলাম এবং তাদের আত্মীয় সুজনকেও দিলাম রাত্র দেড়টা বাজে এসে তার আত্মীয় বলতেছে যে আমাদের রুগীটা নাই কোথায় গেছে চারজন লোক এসে নিয়ে গেছে কীরকম লোক ছিল বলল যে সাদা কাপড় পরা চারজন লোক এসে তাকে বেড থেকে তুলে নিয়ে গেছে আমরা তো অনেক চিন্তায় কারণ আমরা যখন একটা লোককে হসপিটালে অ্যাডমিট করাই তখন রেজিস্টার্ট করানো হয় তার পুরোপূর্ণ অ্যাড্রেসটা আমরা লিখে রাখি এবং ওই দায়িত্বটা আমার থাকে এবং প্রশাসন থেকে আমাকে তখন জিজ্ঞেস করে যে আপনার দায়িত্বটা অবহেলা করলেন কেন সেই লোকটাকে পেলেন না কেন তা আমরা যে রুমটায় থাকতাম সেই রুমের পাশেই কিন্তু ওই মরদেহগুলি রাখা হতো কিছুক্ষণ পরে আমরা একটা আওয়াজ পাচ্ছিলাম যেমন পাটকাঠি বা বাঁশ ভাঙলে যেরকম এক
চটমট আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ পাচ্ছিলাম যে আসলে কি হচ্ছে আমরা আমাদের রুম থেকে বের হয়ে জানালাটা খুলে দেখলাম যে এরকম আওয়াজ হয় কেন কিন্তু যা দেখতে পেলাম এখন আমার চোখ বন্ধ করতে হয় যে আমরা যে লোকটাকে হসপিটালের বেডে রেখে আসলাম সেই লোকটাকে ওই যে চারজন লোক তারা তাকে খেত খাচ্ছে আর কি হাড়গুলি ভেঙে টেঙ্গে খাচ্ছিল কিন্তু আমরা তো আরও ভয় পেলাম যে এই জীবন্ত লোকটা তাকে কিভাবে এরা খাচ্ছে আমরা তখন বলতেছিলাম যে এই রুমে আমরা থাকব না আমাদের যে মদির ছিল মানে বিগ বস তাদেরকে আমরা টেলিফোন করার চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কি হইল সেই টেলিফোনে আমরা লাইন পাচ্ছিলাম না যতবারই চেষ্টা করতেছিলাম যে আমরা কানেক্টেড করব আমার মদিরের সাথে ততবারই আমার লাইনটা অ্যাঙ্গেজ ছিল কিন্তু আমরা আরও ভয় পাচ্ছিলাম আমরা চারজন লোক ছিলাম এই কাণ্ড কারখানার চারজন লোক দেখে আরও ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু এখানে একটা ঘটনা হলো চারজনের মধ্যে আমি দেখতেছি ওরা তিনজন দেখে না আমি যত ওদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি যে ভাই দেখো ওই লোকটাকে কিভাবে খাচ্ছে তারপরে তার নারী বুড়িগুলি কিভাবে বের করে নিয়ে যাচ্ছে তার হাটটা কিভাবে ভাঙছে তার মাথাটা কিভাবে খুলছে তোমরা দেখো কিন্তু ওরা সবসময় বলতে ছিল যে দেখো আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আমরা দেখছি না তুমি দেখো কেন তা আমাকে বলতে ছিল আমি যতই ছুরা দোয়া পড়তেছিলাম কিন্তু আমার মুখে থেকে তখন আসতেছিল না এত ভয় পাচ্ছিলাম একটা পর্যায়ে আমি যত ওদেরকে বলি একটা পর্যায়ে ওরা বলে যে তুমি থাকো আমরা চলে গেলাম তখন ওরা তিনজন আমাকে রেখে চলে গেল আমি উপায় অন্ত না পেয়ে আমি দরজার মধ্যে ছিটকারি লাগিয়ে ভিতরে বসে রইলাম একা একা কিন্তু একটাই আওয়াজ আসে সেই যে হার ভাঙ্গার আওয়াজ হার ভাঙতে ছিল ওরা খেতে ছিল সেই আওয়াজটা আমার কানে আসতে ছিল তখন আমি যতই চেষ্টা করলাম যে আমি চোখ বন্ধ করে থাকব তাও থাকতে পারলাম না যখন আমি চাই যে আমি ঘুমাবো তাও আমি ঘুমাইতে পারলাম না কিন্তু ঠিক ফজরের নামাজের সময় আমাকে সেই বেডের লোকজন এসে আমার দরজায় আবার নক করলেন বললেন যে স্যার আমাদের লোকটা তো সিটে আসে তখন যেন আমি আরও হতবম্ব হয়ে গেলাম গা আমি স্বচক্ষে দেখলাম সেই লোকটাকে খাচ্ছে আর সেই লোকটা কি করে আবার বেটে চলে আসলো তখন আমি দৌড়ে তার বেটে গেলাম দেখলাম আমি যেভাবে সেই লোকটাকে শোয়ায় রাখছিলাম স্যালাইন লাগাই রেখেছিলাম সে অবস্থায় আছে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাকে এখান থেকে কেউ নিয়ে গেছিল কি না কিন্তু সেও বলে যে না আমাকে তো কেউ নেয় নাই কিন্তু তখন আমার মনের ভিতরে আরও ভয় আসলো আর আমি বললাম যে এই হসপিটালে আমি আর চাকরি করব না যে করেই হোক হয় এখান থেকে পালিয়ে যাব আর না হয় মালিককে বলবো যে আমার পাসপোর্ট দিয়ে দাও আমি এই হসপিটালে চাকরি করব না যে একটা কাণ্ড কারখানা দেখলাম তারপরে আমি আমার বিছানায় চলে আসলাম আসার পরে দিনে যখন সকাল আটটা বাজলো আমি অনেকের সাথে কথা বললাম হসপিটালে যারা দীর্ঘদিন চাকরি করছে যারা এই রকম দেখেছে আমাকে বলছে যে ভাইয়া আসলে এই হসপিটালটায় এই রকম ঘটনা হয়ে থাকে বাট ভয় পাওয়ার কিছু নাই আপনি কি ভয় পেয়েছেন আমি বললাম যে ভাই আমি ভয় পেয়েছি মানে তুমি আমার স্পন্দনটা দেখো যে কত কাঁপতেছে আমি কি ভয় পাচ্ছি আমার তো রোগ হয়ে যাবে গা আমি দেখলাম সচক্ষে সেই লোকটাকে ভূতে খাচ্ছে হাড্ডিগুলি ভাঙতেছে আমি এত ভয় পেলাম আমার সাথে যে আরও তিনজন ছিল তারা ভয়ে গেল গা আমাকে রেখেই এই ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা আমি আবার আমার জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া তৃতীয় ঘটনাটা উল্লেখ করব সেটা ছিল আমি যখন বিদেশ থেকে দেশে ছুটিতে আসি আমার বাড়িতেই ঘটনাটা ঘটে যায় এবং অনেকেই আমার সেই ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে যায় আমরা আগে সাধারণত কূপের পানি খেতাম আমাদের বাড়িতে একটা কূপ ছিল যেটা আমরা বালতি দে রশি বেঁধে পানি টেনে উপরে উঠাতাম আর সেই পানিটাই খেতাম তা আমি যখন বিদেশ থেকে ছুটিতে আসি তখন এক সপ্তাহ পর আমার সাথে এই ঘটনাটা ঘটে আগে সাধারণত টয়লেটগুলো বাড়ির থেকে একটু দূরে ছিল আর এখন তো একদম ঘরের সাথেই লাগানো টয়লেট আর ওই সময় এতটা উন্নত ছিল না তা আমার বাড়ির থেকে একটু দূরে টয়লেট তো এই ঘটিতে করে পানি নিয়ে যেতে হতো টয়লেটে আমি টয়লেটে যাচ্ছি আমাদের ওই টয়লেটের কাঠের সিঁড়ি ছিল সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উঠতে হতো তারপরে আমি উঠছি টয়লেট শেষ করে আমি যখন আসতেছিলাম তখন পিছনে থেকে কে যেন আমাকে একটা থাপড় দিলেন কিন্তু থাপড়টা আমার বাম কানে লাগলেন লাগার পরে আমার সমস্ত 
সাউন্ডলেস হয়ে গেলাম গা কোনো কিছুই আমি শুনতে পারি না আর আমার হাতে থেকে সেই ঘটিটা পড়ে গেল ঘটিটা পড়ে যাওয়ার পরে আমিও পড়ে গেলাম আমি পড়ে যাওয়ার পরে আমাকে যে থাপড় দিলেন তারাই আমাকে ধরে আমাদের যে কূপের থেকে যে আমরা পানি খেতাম সেই কূপের ভিতরে না আমাকে ফেলে দিয়েছে আর এই দিকে বাসার তো কেউ জানে না যে রাত্রে আমি টয়লেটে গেছি বা টয়লেটে আমার ভূতের সাথে এরকম ঘটনা ঘটে গেছে কেউ জানে না বাট আমি আল্লাপাকের ইচ্ছা আসলে আমার হায়াত আছে তাহলে এই যে সারা রাত্র সেই রাত্র বারোটায় থেকে ভোরে সাতটা পর্যন্ত সেই কূপের ভিতরে পানির মধ্যে পড়ে থাকা সেটা একটা অলিক ক্ষমতা বা অলিক ইচ্ছায় আল্লাহ পাক আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তখন আমাকে সেই পানির ভিতরে ফেলে দিছে ফেলে দেওয়ার পরে তারা চলে গেছে গা তারপরে আমি ওই পানির মধ্যেই পড়ে আছি যখন সকালে লোকজন পানি নিতে আসে যখন বালতিটা কূপের ভিতরে দিছে তখন পানি না উঠে আমার গায়ের বডির ভিতরে যখন বালতি লাগে তখন ওরা বুঝতে পারছে যে এটার ভিতরে কিছু একটা পড়ে আছে তখন একটা লোক এরকম মুকি মেরে দেখছে যে একটা মানুষের মতো দেখা যায় তবে আমাদের কূপে থেকে ওঠার জন্য একটা সিঁড়ি এরকম স্টেল দেওয়া লাগানো ছিল যে আমরা ওই বে বে উঠতে পারতাম বা ওইটাকে পরি এক সময় পরিষ্কার করতাম তখন ওই লোকটা দেখছে দেখার পরে অনেক চিল্লাচিল্লি করছে যে এই কূপের ভিতর একটা লুক ফেলে রাখছে যে লুকটা কে বা কারা কাউ চিনে না এখন আমার বাসায় যায় যখন বলছে আমরা আসলে সব সময় একাত্র নাস্তা করি বা নাস্তা খাওয়ার জন্য সব সময় একাত্র বসি টেবিলে এখন মা বলতেছে মাহবুব এখনও ঘুমে থেকে ওঠে নাই সাতটা বাজে যে নামাজ পড়ে ফজরের আজকে এখন সাতটা বাজে কেন এখন ওঠে না তো এখন খোঁজাখুঁজি করে দেখে যে আমি বেটে নাই এখন আরেক ভাইকে জিজ্ঞেস করছে আমার এই বিল্লাল মাহবুবরে দেখছ কয় কি না মিয়া ভাইকে তো দেখি নাই তো এখন ওরা বলে যে এই কূপের ভিতরে একটা লুক পরে আছে দেখেন তো আপনারা কেউ চিনেননি পরে আমার মেজু ভাইটা ফরহাত উই করছে কি ওই কূপের ভিতরে নামছে নাইমা দেখে যে আমি তখন তুই অনেক চিল্লাচিল্লি চিল্লাচিল্লি করার পরে ওই আমাকে কাঁধে করে পরে কূপে থেকে তুলে তারপর মাথায় নিয়ে আমাকে ঝাঁকি মারছে আমার মুখের ভিতরে পেটের ভিতরে যত পানি ছিল সব পানিগুলি ফেলে দিয়েছে এবং একটা পর্যায়ে আমার শ্বাস প্রশ্বাস ফিরে আসছে তারপরে সে আবার একজন মাদ্রাসার হুজুরকে নিয়ে আসছে যে আমার ভাইটাকে এরকম ইন্দারার ভিতরে ফেলে রাখছিল কিভাবে কি হয়েছে জানি না পরে উনি অনেক ওনার কোরআনের যত আয়াত দিয়ে আমাকে ফু দিয়েছে ফু দেওয়ার পর একটা পর্যায়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কি হয়েছিল তখন আমি তাকে বর্ণনা দিলাম যে আমি রাত্র সাড়ে বারোটার সময় আমি ওয়াশরুমে যাচ্ছিলাম সে ওয়াশরুমে যাওয়ার সময় ওয়াশরুম শেষ করে যখন আমি আমার সিঁড়ি দেয় বিয়ে নামছিলাম তখন পিছন থেকে কে যেন আমাকে থাপড় দেয় তখন হুজুর আমাকে বলে দেখেন আপনাকে থাপড় দেওয়ার কারণ হলো ওনার চলার রাস্তাটা ভূত যে রাস্তায় যাচ্ছিল যেভাবে যাচ্ছিল আপনার জন্য বাধা সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য আপনাকে থাপড় দিছে থাপড় দেওয়ার পর আপনার ভাগ্য ভালো সে কিন্তু আপনাকে মেরে ফেলতে পারত কিন্তু আপনাকে সাজা দেওয়ার জন্য আপনাকে ওই কূপের ভিতরে ফেলে দিয়েছে তখন ওই সবাইকে বলল যে আমাদের এই বাড়িটা আপনি একটু বন্দন করে দিয়ে যান যাতে এই খারাপ বুথগুলি বা জিনগুলি আমাদের বাড়িতে না আসতে পারে কিন্তু মাওলানা সাপ তখন আমাকে বললেন যে না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না কারণ এরা অনেক শক্তি বাট আমি যদি আজকে আপনাদের বাড়িটা বন্ধ করে রাখি তাহলে পরবর্তীতে আমার ফ্যামিলির ক্ষতি হবে এই হলো আমার তৃতীয় ঘটনা আমার জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া আমি চতুর্থ ঘটনাটা আবার তুলে ধরছি আপনারা যে যেখান থেকে শুনছেন শ্রোতারা আশা করি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগতেছে দেশ এবং প্রবাসে এবং আমি আশা করব তোমরাও এই নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে এসে তোমাদের জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা অথবা তোমার দাদি মা বাবা নানা নানি যারই কাছ থেকে শুনেছ ভুতুরি গল্প এসে তোমরা সশরীলে এবং হর্ষিটে বসে বলতে পারো এই প্রত্যাশাই রাখি যাই হোক আমার চতুর্থ ঘটনাটা হলো আমি যখন ছুটি শেষ করে তিন মাস ছুটি শেষ করে আমি আবার সৌদি আরব জেদ্দাতে চলে যাই জেদ্দার জায়গাটার নাম হল আল জুবাইল তো আমি আর সেই আগের ক্যাম্পে গেলাম না আমি আল জুবাইল চলে গেলাম আমার ক্যাম্পটা হলো চোদ্দো নম্বর সেখানে প্রায় আট হাজার লোক আমরা ওখানে বসবাস করতাম এবং আরামকু কোম্পানিতে আমরা চাকরি করতাম সেই কোম্পানির সুপারভাইজার ছিলাম আমি তা আরামকু কোম্পানির আমাদের শিফটি বাই শিফটি ডিউটি হতো আসলে সৌদি আরবটা হলো এমন একটা দেশ 
যে মরুভূমি আর মরুভূমি গরমের দিনে প্রচুর গরম ঠান্ডার দিনে প্রচুর ঠান্ডা এমনও লোককে দেখেছি যে গরমের দিনে তার এই চামড়াগুলো গরমে এবং তাপমাত্রার অতিরিক্তর কারণে চামড়াগুলি সব উঠে যেত যেমন আগুনে পুড়ে যায় সেই রকম পুড়ে যেত তা আমরা একটা ক্যান্টিনে খেতে যেতাম আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে আমাদের খাবার ছিল এবং একটা টাইম শিডিউল ছিল যে সন্ধ্যার সময় খাবার ছিল সাতরায় সকালের খাবার ছিল লো ফজরের নামাজ পড়ে আর রাতের খাবার ছিল লো রাত্র দশটায় তা আমরা এভাবেই নিয়ম মাফিক খেতে যেতাম আর খেতে গেলে আমরা যারা বাঙালি আছি তাদেরকে পাশাপাশি যারা আছে তাদেরকে ডেকে নিয়ে যেতাম কিন্তু এই মরুভূমিতেও যে ভূত এবং জিন বসবাস করে সেটা আসলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে আসলে এটা তো মরুভূমির দেশ এখানে পাক পবিত্র দেশ এখানে আমাদের হজুর পাক সাল্লা আসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন এই সৌদি আরবে এখন এই ভূত আমাদের যে পিছু নিয়েছে এটা আমরা কখনো কল্পনা করতে পারি নাই যে আমাদের পিছু নিয়েছে তা আমাদের অনেক দিন ধরেই সে আমাদেরকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে আমরা যে রুমটা ঘুমাই সেই রুমটায় মাঝে মাঝে ঢিল মারে অনেক রাতে যখন রাত্র বাজে তিনটা পুনে তিনটা এই সময়টার ভিতরে ওই আমাদের গ্লাসের মধ্যে বিকটভাবে ঢিল মারে আমরা অনেক ভয় পাই বা আমরা বুঝি যে হয়তো কেউ দুষ্টামি করে কিন্তু যখন আমরা গেট খুলে যাই তখন কিন্তু সেই ভূতটা বা কোনো লুক আমরা দেখতে পাই না তারপর আবার আমরা শুয়ে পড়ি একদিন আমি ঠিক মাগরিবের নামাজ পড়ে মসজিদে থেকে আমি যখন আমার রুমের দিকে আসতেছিলাম ওই সময় আমাকে সে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করেই বলে পিছনে থেকে একটা আওয়াজই হয়েছে যে তোমরা যে রুমটায় থাকো ওই আশেপাশে আমরা থাকি তোমরা নামাজ পড়ো আমাদের অনেক ডিস্টার্ব হয় তোমরা ওই রুমটা ছেড়ে দাও এই বলে আমাকে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করার পরে আমি ওই দিনকে ছিলাম একা প্রতিদিন আমরা সাধারণত আমাদের কলিগকে নিয়ে মসজিদে যাই এবং একসাথে আসি কিন্তু ওই দিনকার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি একা একাই চলে গেছি একাই নামাজ পড়ে চলে আসছি যখন আসতেছিলাম তখনই আমাকে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করার পরে আমি আর কোনো কথা বলতে পারি না কথা না বলার পরে আমাকে আমাদের ওই ক্যাম্পের ভিতরে একটা ওয়ার হাউস আছে ঠিক আমার রুমের কাছ থেকে প্রায় সাত কিলো দূরে ওই ওয়ার হাউসের পিছনে একটা লেক আছে পানি জমে থাকে পানি ঠিক লেকের ওইখানে নিয়ে আমার বডির অর্ধেকটা রেখে রেখেছে লেকের পানিতে আর মাথাটা রেখে দিছে আমার একদম পানির উপরে কিন্তু যখন এ সার নামাজ হইল সময় হয়ে গেল আমার কলিকরা যখন আসলো তখন আমাকে রুমে দেখল না মসজিদে দেখল না তখন ওরা খোঁজাখুঁজি করতেছিল যে আমি হয়তো পার্ট টাইম জব করতে গেলাম কি না বাট ওরা জানে যে আমি পার্ট টাইম জব করি না তারপরও ওরা অনেক খোঁজাখুঁজি করলো খাবারের সময় আমাকে খুঁজলো পেল না আমি তো ওখানে পড়েই আছি আমি ওখানে তিন দিন পড়েছিলাম কিন্তু এটাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছা যে তিন দিন একটা মানুষ এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা না খেয়ে আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে রেখেছে এটাও একটা ক্ষুদ্রতি তা আমি ওখানে পড়ে রয়েছি ঠিক তিন দিন পরে কোনো এক লোক ক্যাম্পের ওই লেকটা পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল তখন দেখছে যে একজন লোক ওখানে পড়ে আছে কিন্তু বিদেশের অনেকগুলো নিয়ম নীতি আছে যেমন একটা লোক অসুস্থ হলে পুলিশ ছাড়া ধরতে পারবে না যদি মৃত্যু ডেড বডি থাকে তাকেও পুলিশ ছাড়া ধরতে পারবে না আবার একই রুমে ঘুমাচ্ছে সে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাও পুলিশকে খবর দিয়ে আনার পরে তার ব্যবস্থা নিতে হবে এখন ওই লোকটা আমাকে দেখে দৌড়ায় চলে গেছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে যে ক্যাম্পের যে ইনচার্জ আছে ইন্ডিয়ান তাকে বলছে যে স্যার ওইখানে একটা লুক হয়তো মরে আছে অথবা তাজা আছে আমি জানি না বাট একটা লুক পরে আছে এই ক্যাম্পের ইনচার্জ আমার রুমে যে তিন দিন আমাকে খুঁজছে যেহেতু আমি ডিউটিতে যাই না কোম্পানির একটা রুল আছে প্রতিদিন আমরা একটা কার্ড পাঞ্চ করি এবং সেই কার্ডও পাঞ্চ করি না আমি ডিউটিতেও যাই না তাহলে আমি তো ছেলারিটা পাবো না তারপরে ওই ক্যাম্পের ইনচার্জটা আসছে আইসা দেখে যে এই লুকটা তখন আমাকে দেখে বলে যে উনি তো এক নাম্বার বিল্ডিংয়ের এক নাম্বার রুমে থাকে লুকটা ওই তো ছুবার বাইজার আমাদের লাইনে তারপরে আমাকে ধরে তারা আমাকে সেই জুবাইল শহরে একটা হসপিটালে নিয়ে যায় 
হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তাররা আমাকে অনেকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পালস চেক করে তারপর আমার সবই ঠিক থাকে বাট আমি কথা বলতে পারি না ওইখানে তিন দিন কথা বলা ছাড়া হসপিটালে তিন দিন কথা বলা ছাড়া তারপরে ডাক্তার একটা বুট বসলো আল্লাহর ইচ্ছায় চার দিনের দিন হঠাৎ করেই আমি বলতেছিলাম যে আমি হসপিটালে কেন তখন নার্সরা আমাকে বলেছিল আপনাকে তো আরও তিন দিন আগে আপনাকে এখানে ভর্তি করছে আপনার কি হয়েছিল আমি বলি আমি তো বলতে পারি না আমি কি যে হয়েছিল বাট আমি জানি যে আমি এশার নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম এশার নামাজ পড়ে যখন আমি বাসায় ফিরতেছিলাম পিছনে থেকে কে জানে আমাকে ধরে নিয়ে গেছে আর একটা আওয়াজ হচ্ছিল যে আমরা যে রুমটায় থাকি সেই রুমটার আশেপাশে যে ভূত আছে মানে জিন আছে খারাপ জিন বলে আমরা ভূত বলি এরা থাকে আমাদের ওই রুমটা ছেড়ে দিতে বলছিল এটা আমি বলতে পারব তারপরে আমি আর বলতে পারবো না তারপরে আমার ওই ক্যাম্পিং চার্চে সে বলল যে মাহবুব তুমি তিন দিন ওখানে কীভাবে রইলে তোমার বডিটা তো কিছু অংশ পানিতে কিছু অংশ টানে আমি বলি আসলে বস আমি বলতে পারব না আল্লাহ পাক ভালো জানে তারপর আমি ওনাকে বললাম যে বস আপনারা আমাকে কি এই রুমটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন তা উনি বলল কেন আমি বললাম যে আমরা প্রতিদিন একটা সাফার ফিল করতেছি ব্যাট সাফার যেটা হলো আমাদের জানালার গ্লাসের ভিতরে রাত্র সাড়ে তিনটা পুনে তিনটার সময় কে যেন ঢিল মারে বের হয়ে কিছু দেখি না সেই ঘটনাটাকে প্রতিবাদ করার জন্য আমি বের হতাম কিন্তু হঠাৎ করে তারাই আমাকে এই জিনিসটা করল যে আমি এশার নামাজ পড়ে আসতেছিলাম তখন আমাকে পিছন থেকে আক্রমণ করে সেই লেকের পারে আমাকে নিয়ে যায় তারপর আমি আর কিছু বলতে পারব না এই ছিল আমার চতুর্থ ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম আমাদের দ্বিতীয় অতিথির সাথে শুনলাম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার কথা আমরা আমাদের আজকের এপিসোডে আরও একজন গেস্টের সাথে কথা বলবো তার কাছ থেকেও বেশ কিছু অভিজ্ঞতা শুনবো বাট রাইট নাও একটা ছোট্ট বিরতিতে যাবো আমরা বিরতির পর যখন ব্যাক করব তখন আজকের অনুষ্ঠানে সর্বশেষ অতিথির কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু ঘটনা শোনার চেষ্টা করব কোথাও যাবেন না থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি আর জিউ দয়ের সাথে ভূত স্টুডিওতে হ্যালো গাইস দিস ইজ রাফসন ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হ্যালো ব্রান্ড পটেটো গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট হে বুঝে নাও হ্যালো গাইস দিস রাফসন ছোট ভাই আমি নাকি সবকিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না স্পাইসি এন্ড ক্রিসপি তাহলে তো এটা চিপস ব্রো টেক্সচারটা একটু डिफरेंट এটা তাহলে বিস্কিট নো ব্রো এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস এটা বিস্কিট এটা চিপস ব্রো বাছাই করা আলু সাথে স্পাইসি সিজনিং এর টুইস্ট হ্যালো ব্রান পটেটো গাইস থামো এটা চিপস নাকি বিস্কিট হে বুঝে নাও বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে আমি আর জুদয় রয়েছি আপনার সাথে ভূত স্টুডিও ব্রাচু বাই প্রাণ পটাটা নিয়ে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে আমার সাথে আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ যে গেস্ট তিনিও কিন্তু হাজির হয়ে গেছেন সো আজকে আমরা বেশ কিছু ভৌতিক ঘটনা কিন্তু ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছি আপনাদের কাছেও যদি এই ধরনের ভৌতিক অভিজ্ঞতা থেকে থাকে আর আগামী পর্বে যদি রেডিওতে এসে আপনি বলতে চান সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো তাহলে কি করবেন মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে ট্যাপ করে ফেলবেন শুরুতে আর বিএস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাবেন আমাকে টু এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি যারা আগামী পর্বে রেডিওতে এসে নিজের জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সটা বলতে চান তারা মোবাইলের মেসেপশনে চলে যাবেন গিয়ে ট্যাপ করবেন আর বিএস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে চলুন আমরা এবার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সর্বশেষ অতিথির সাথে যুক্ত হই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি নাম আপনার আবদুল্লাহ শাওন শাওন কোথ থেকে আসছেন আমি নতুন বাজার জামিয়া সাইদিয়া কারিয়া মাদ্রাসা থেকে আসছি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন কিসে পড়ছেন এই বছর হেদাতুনা হু ওকে মাইকের আরও কাছে চলে আসেন তাহলে জোরে কথা বলতে হবে সবাই শুনতে পারবে আপনাকে হ্যাঁ তো আপনার কাছে অনেকগুলো ঘটনা আছে আমি শুনেছি আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা ঘটনা শুনতে চাই আপনি আমাদের বন্ধুদের জন্য গল্পগুলো বলতে পারেন বলেন আমার প্রথম ঘটনা এটা হয় আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আচ্ছা তখন আমরা থাকতাম গাজীপুর তো গাজীপুর থাকাকালীন ঘটনার আব্বুর সাথে ঘটে আমার আব্বুর সাথে বলতে কি আমার পরিবারের সাথে ঘটে তখন আর্জেন্টিনা ব্রাজিলে খেলা ছিল তো সবাই আর্জেন্টিনা ব্রাজিলে খেলা দেখতে গেছে আমার আম্মু তখন ছিল প্রেগনেট তিনি ঘরে শুয়েছিলেন তো হঠাৎ আমার আব্বু রুম থেকে বেরিয়ে চলে আসে চলে আসার পর কিছুক্ষণ পর আমরা আমার ঘর থেকে কিছু চিল্লাবালা আওয়াজ শুনতে পাই আর কি 
তো সবারই সবাই আমাদের ঘরে যায় যায় দেখে আমার আম্মু কান্না করতেছে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে বললো যে আমার আব্বু বলে তার পেটে খুব জোরে ক্লাতি মারছে তো তখন আমার আব্বু ঘরতে বাইরে চলে আসছে তো তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হঠাৎ দেখে আমাদের বাড়ির পাশে এক রেন্টি গাছ ছিল সেই গাছের নিচে বসে আছে তো আব্বু সবাই ডাকাডাই করে ঘরে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পর জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে আব্বু কথা বলে না কথা না বলার পর তা কিছুক্ষণ পর আব্বু স্বাভাবিক অবস্থায় আসছে আসার বললো যে কি এই অবস্থা হয়েছে যে আপনি আপনার বিবির পেটে পেটে হাততে মাসেন তো আব্বু বুঝতে পারে যে কিছু আমার আব্বুর আমার প্রথমে একটা ঘটনা বলা দরকার ছিল যে আমার আব্বুর গায়ে আগে থেকে একটা জিনবর করতো জের নাম ছিল ফুলবানু তো সেই জিনটা আমার জন্ম থেকে জন্মের আগে থেকে আব্বু গায়ে আসতো তবে তার যে পরিবার জিনের পরিবার তারা এই ঘটনা পছন্দ করতো না তারা মানে এই জিনটা আমার আব্বুর গায়ে যে আসে এটা তার পছন্দ করতো না তো তখন আব্বু বুঝতে পারছে যে আমার ওই ফুলবানু আব্বুর গায়ে যে জিনটা বর করতো ফুলবানু তার ভাই হয়তো এই কাজটা করছে তো আর আব্বু কী করে আমার আব্বু একটা জিন হাজির করে শরীরে জিন হাজির করে তাকে সব ঘটনা বলে যে এই ঘটনা করছে তো সেই জিন করে কি তো কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর একটা লোহা আনতে পড়লো একটা ডিম আনতে পড়লো একটা বাটি আনতে পড়লো সেটা আনার পর এই লোহাটা ডিমটা সেই বাটি ভিতরে রাখে রাখার পর কিছুক্ষণ পর সেই লোহাটাকে বলে যে যাও মাটির নিচে পুঁতে দিয়ে আসো তো আমার বড় ভাই যায় যা মাটির নিচে পুঁতে দিয়ে আসে তো তো এরপর আর কোনো সমস্যা হয় নাই তো ভাই এই ঘটনা এখনো শেষ না তার পাঁচ বছর পর গত বছর এই রমজানের কিছুক্ষণ আগে কিছুদিন আগে আরবার সমস্যা শুরু হয় কি হয় তখন আমি মাতে চাইছিলাম তো একদিন আমার ভাই কোচিং থেকে রাতে দশটার দিকে আসে বাড়িতে তোমার আব্বু আম্মু সবাই শুয়ে পড়ে আমার বাইক খানা খেতে বসে তো হঠাৎ ঘরের দিকে একটা বিড়াল খুব চিল্লা পালা করতেছে চিল্লা পালা করার পর আমার বাই অনেক বিড়ালটা খুব ধমকার দৌড়ান দিল বিড়ালটা ঘরতে বাইরে চলে যায় এর কিছুক্ষণ পর তাকে দরজার দিক থেকে কি একটা সাদা মানে কোনো মানুষের ছবি না একটা অবয়ব সাদা অবয়ব কি যে বাইরে তাকে আসে তো আমার বাই ভয় পেয়ে যায় ভয় পাওয়ার পর আমার বাই কী করে আমার আব্বুকে রাখ দেয় আব্বু দেখো তো দরজায় কি জানে দাঁড়ায় আসে তো আব্বু ঘুম থেকে উঠে দরজা যায় যাই দেখো কিছু নাই তো তো আমার আব্বু তখন জ্বর থেকে ফিরে আসে ফিরে আসার পর যখন আমাদের ঘরে ঢুকবে এমন সময় আমার আব্বু সেলেসলেম হয়ে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তো আমার ভাই কি করে পাশের ঘরের আমার খালা আছে তাদেরকে আমার ফু আছে তাদেরকে ডাক দেয় যে আমার আব্বু কী হয়েছে তো তারা আসে তারা আসার পর আব্বুর মাথায় পানি ডালে পানি ডালার পর কিছুক্ষণ পর আব্বু সুস্থ হয় সুস্থ হওয়ার পর আব্বু স্বাভাবিক অবস্থায় নাই তো আব্বু চুপ করে খাটের এক কিনারে বসে চুপ করে বসে আছে তো আব্বুকে ডুকরে যদি কী হয়েছে কী হয়েছে আব্বু কোনো কথা আর উত্তর দেয় না তো কিছুক্ষণ পর আব্বু তো কানতেছে কান্না করতেছে তো আম্মু জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছে তুই কোনো কথার উত্তর দেয় না তারপর আব্বু বলল তোর কি কাজ ঠিক করছো তো আর আম্মু তো বুঝতে পারে না কী ঠিক করলাম না আমরা কী করলাম তো বলতে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে আমাকে একটা মাটির নিচে আমার পুজো থুয়ে আসছিলি এ কাজ ঠিক করছিস তোরা তখন আমার আম্মু বুঝতে পারে যে পাঁচ বছর আগে তো একটা কাহিনী ঘটছিল তখন আমার আম্মু আমার ফুয়াকে বলে যে এই কাহিনী ঘটছিল এক সময় তো ওইটা হয়তো বা সমস্যা হইতেছে তো এর কিছুক্ষণ পর সে বলতেছে যে তোরা তো আমার ক্ষতি করছো তো আমি তোদের ক্ষতি করব পরে আমার ফুয়া বলতেছে দেখেন ভুল তো হয়ে গেছে বলতে মানুষের দ্বারাই হয় ভুল হয়ে গেছে তো মাফ করে দিলে হয় না সে জিনটা বলে না তোরা আমার ক্ষতি করছো আমি তোদের ক্ষতি করব কি করব তোদের পরিবার থেকে একজন কাউকে নিয়ে যাব আমি তো মেরে ফেলবো তোমার পরিবার থেকে একজন তোমার আম্মু কান্না করে দে তার পা ধরে পা পায়ে পড়ে যায় বলে দেখেন মাফ করে দেন ভুল হয়ে গেছে আমাদের সে বলে না তোর আমার ক্ষতি করছে আমি তোদের ক্ষতি করব এই কথা বললেই সে চলে যায় দিনটা চলে যায় এর কিছুক্ষণ পর ওই যে ফুল বানু সে আরবার আমার আব্বুর গায়ে আসে সে বললো কী হয়েছে এই কাহিনী করছে সবাই বললো যে এই কাহিনী করছে তোর সে ফুল বানু বললো যে আমার ভাই তো মনে হয় সেখান থেকে সারা পায়ে গেছে এখন তো আপনাদের পরিবার খুব সমস্যা করবে পর আব্বু বললো ঠিক আছে দেখি তিন চার দিন পর দেখি কি হয় তো এদি এর কয়েকদিন পর আমি মাদ্রাসাছিলাম তো সেই মাদ্রাসায় থাকাকালীন আমাদের মাদ্রাসা বন্ধ হয়েছে বন্ধ দেওয়ার পর রাত একটার সময় আমরা ভূত গল্প করতেছিলাম আমার ফ্রেন্ডদের নিয়ে ভূত গল্প করতেছিলাম তো রাত একটা থেকে তিনটা তিনটা বেজে গেছে এমন সময় আমার একজন বন্ধু আর আমি গল্প করতেছি এমন সময় আমার উস্তাদের রুম আমাদের থেকে প্রায় দুশো ফিট দূরত্বে তো হঠাৎ দেখি হঠাৎ পিছনে আমার উস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে তা তার চেহারা মানে খুব লাল রাগে আমার দিকে তাকাই আছে আর চোখগুলো লাল হয়েছে যে আমার মেরে ফেলবে এখনই এই একটা অবস্থা তো উস্তাদের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল তাই আমি কী করছি আমার চেহারা ডেকে আমি আমি যে সিটে যায় শুয়ে পড়ছি তো আমার উস্তাদ আমার দিকে তাকায় রয়েছে অনেকক্ষণ দিয়ে তাকায় রয়েছে তো কিছুক্ষণ পর কী হয় আমার উস্তাদ দিকে মাদ্রাসা ছাদের উপর চল
তোর আব্বু কি করে মাঝে থেকে বাড়ি নিয়ে যায় বাড়ি চলে আস বাড়ি থাকি তো যেদিন বাড়ি যাই এই দিন রাত্রে আর আমার একটা কাহিনী ঘটে তো রাত্রে যখন আমি শুয়ে আসি আমার ভাই আর আমি এক এক খাটে শুয়ে আসি তো তখন রাত্রে প্রায় আড়াইটা বাজে এমন সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙে যায় ঘুম ভাঙার পর আমি গল্প করতে আমাদের খাটের নিচে কিছু একটা আছে এটা অনুভব করতেছি আমি তো কিছুক্ষণ পর দেখতেছি খাটের নিচ থেকে কী যেন একটা উঠা আমার বাইয়ের গলা গলা চিপে ধরতেছে তো আমি খুব চেষ্টা করতাম বাইকে বাসানোর খুব চেষ্টা করতেছি এমন সময় বাম পাতে ক্লাত্তি মারছি ওই জিনিসটাকে তো এরকম আমি লাভ দেব উঠি আমার বায়ু লাভ দেব উঠে কী হয়েছে কী হয়েছে আমি বললাম না কিছু হয় নাই পানি বিবাসে ধরছে পানি খাবো তো আমার ভাই পানি পানি এনে পানি খাই তারপর আমার খুব ভাবে যাচ্ছে আমি তারপর আমার ভাইকে ঘটনা বলি তো আমার ভাই কী করে আমার আব্বুকে ডাকি তুলে আব্বু এই কাহিনী করছে কী করা যায় তো এই এরপরের দিন ফুল বানু যে বললাম যে আমার আবুর গায়ে জিনটা ভর করতো সেই জিনটা আবার আসছে তো থ্রি আসার পর এই দুটা ঘটনা বললো মাদ্রাসা ঘটনা আর বাড়ির ঘটনা বললো যে এই কাহিনী করছে ফুল বানু তো খুব চিন্তায় আসে পর বলতে ঠিক আছে তোমরা এখানেই থাকো আমি দেখি আমি আর আব্বুর সাথে কথা বলে আসি তো সেই দিনটা ফুল বানু জিনটা আব্বু গাড়ি থেকে চলে যায় চলে যাওয়ার প্রায় এক ঘন্টা পর আবার চলে আসে আসার পর সে কান্না করতেছে তো বলতেছে আমি বাইরে কথা বলছি বললো আমার আব্বু বলছে যদি আমি যে এই রুগী মানে আমার আব্বু তার গায়ে যদি না আসে কোনো দিন তাহলে সে তোমাদের ক্ষতি করবে না যদি আমি আসি তাহলে তোমাদের ক্ষতি করবে এখন কী করবো আমি পর আমার আম্মু তো কান্না করতেছে বলতেছে ঠিক আছে এখন কী করা যায় ফুলবান বলতে ঠিক আছে আমি চলে যাব পর আমি বলছি কেন জীবনে আসবেন না কয় না আসলে তো আপনাদের ক্ষতি করবে তারপর আমার আম্মু কান্না করতেছে তো চিনটা বিদায় টিদায় নিল বিদায় নেওয়ার পর এই দিনই চলে যায় এরপর কোনো দিন আর কোনো সমস্যা হয় নাই আমাদের এরপর থেকে আমাদের পরিবার সত্যি আসে এরপর আমি আমার দ্বিতীয় ঘটনা বলতেছি আমার দ্বিতীয় ঘটনা এটা ঘটে যায় আমার নানার সাথে তখন আমার আম্মুর বয়স প্রায় আট থেকে নয় বছর অনেক দিন আগের ঘটনা তো আমাদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনা তো নেত্রকোনা থেকে আমার নানার ভাই তার বাড়ি দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে এই দীর্ঘ দূরত্ব তো একদিন আমার সেই নানার ভাই আমাদের বাড়িতে আসে বেড়াইতে আসার পর আমার আম্মুকে বলে আম্মুকে নিয়ে যাবে তারা কয়েক দিন রাখবে আর কি সেখানে ঘুরতে নিয়ে যাবে তো আর আম্মু রাজি হয় আর আম্মু যায় তো রাত আটটার দিকে তারা রওনা দেয় রাত আটটার দিকে রওনা দেওয়ার পর তখন যাইতে যাইতে মাঝপথে একটা পুকুর পড়ে তো পুকুরের নাম হলো গিয়া গোলাপজানে পুষ্কুনি আমাদের গ্রামে খুব ভয়ঙ্কর একটা পুষ্কুনি না পরিচিত এটা গোলাপজানে পুষ্কুনি যখন তারা কাছে যায় তখন আমার আম্মু বলতেছে আমায় তো আমি একটা কানার আওয়াজ শুনতেছি কানার আওয়াজ কানার আওয়াজ কোথা থেকে আসতেছে তো আম্মু তো ভয় পাইতেছে তো তখন আমার সেই নানার ভাই সে বলতেছে যে কী হয়েছে বলো দেখো দেখো চাচা আমার কোথা যে একটা কানার আওয়াজ আসতেছে তোমার চাচা যখন শুনতে পায় শুনতে পারবে না আমার আমার আম্মু যদি ভয় না পায় যেন বললো না কিছু না এটা এমনি বাচ্চা কান্না করতেছে আর কি এই বলো কথাটা কাটায় দেয় যখন পুকুরের মাছ মাঝে মাঝে চলে আসে তখনই দেখতেছে যে পাশের পুকুরের ওই পারে একটা তাল গাছ আছে তাল গাছের উপর থেকে একটা কান্না তাল গাছের উপর থেকে কান্নার আওয়াজ আসতেছে তো কিছুক্ষণ পর দেখে যে তাল গাছের নিচে একটা পিচ্ছি মেয়ে এবার পিচ্ছি মেয়ে বসে আছে আমার দিকে তাকায় আছে আর কান্না করতেছে তখন আমার চাচু কি ভয় পেয়ে যায় তখন চাচু ভয় পেয়ে যায় আমার আম্মু সে তাকায় আমার আম্মুকে সে সাহায্য দিতাম বলে কিছু নয় এটা একটা বাচ্চা মনে হয় পাশের বাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসছে তো তখন খুব ভয় ভয়ে তখন তার বাড়ি চলে যায় তো এই পাঁচ দিন পর যখন আমার নানা আমার আম্মুকে নিয়ে আসতে যায় তখন এ সেই পুকুরের পারেই যখন আসে তখন রাত নয়টার মতো বাজে যখন সে পুকুর পারে আসে ঠিক তখন দেখে সামনে একটা যখন পুকুর মাঝখানে চলে আসে তখন দেখে সামনে একটা লাশ হয়ে আসে কী ভাই এটা কী তো নানা তো বুঝতে পারে যে কোনো এক সমস্যা আছে জায়গায় তো নানা বলতেছে হেই আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করি না তোমার আসে ছেড়ে দি সে কোনো কথা শোনে না তোমার নানা তখন কী করে তখন বর্ষাকাল ছিল তো পাশেই ক্ষেত ছিল তো সেখানে লামে যায় লুঙ্গি একটু উঠে আয় সেখানে লামে যায় লামে যায় কিছুক্ষণ সামনে আগায় তো ওনার বার সেই লাস্টটা আবার ওনার সামনে চলে আসে তো নানা ভয় পেয়ে যায় তো নানা খুব বুঝাই বলতে দেখ আমি তোর কোনো ক্ষতি করি নাই আমার একটা মেয়ে দেখ তুই তাকে এতিম করিস না ছেড়ে দি আমায় তো সে কোনো কথা শোনে না তো তার আমার নানা কী করে বিভিন্ন সুরা কালাম পরে আমার নানা কবিরাজ বলতে ভুলে গেছি আমার নানা কবিরাজ ছিল বড় কবিরাজ সেখানে নাম করে কবিরাজ ছিল তো নানা কী করে বিভিন্ন সুরা কালাম পরে পরে হাতের আঙ্গুল দিয়ে কী করে সেই লাশের সুজে সুজি একটা দাগ দিয়ে ওদিক চলে আসে ওই পাড়া চলে আসে যখন ওই পাড়া চলে আসে তখন ওই লাশটা দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় যায় আমার নানা গোলা চেপে ধরে গোলা চেপে ধরে বলতে চাই তুই ক আমার এই ক্ষতির গুলি কী হয়েছে জন্য আমি তো তখন ক্ষতি করি নাই তুই তো প্রথমে আমার ক্ষতি করছো তুমি রাস্তা আটকে ধরছো এই কারণে তোর ক্ষতিটা
এরপর ভাই আমার তৃতীয় ঘটনা এটা ঘটে যায় আমার ফুফুর সাথে আমার ফুফু আমার ফুফুর চাহাতো বোন আর কি ফুফুর সাথে ঘটে যায় তো অনেকদিন আগে ঘটনা এটা প্রায় দুই হাজার ষোলোর দিকে ঘটনা এটা তো আমার ফুফু কি হয় আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে বেড়াতে আসলে প্রায় চার দিন মানে থাকে তো সে চার দিন পর এই যে রাত্রে রাত্রের ঘটনা রাত্রে আমার ফুফু পর্সা পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত জাগ্রত হওয়ার পর দেশ গ্রামে সাধারণত টয়লেটগুলো থাকে বাড়ির পিছনে বাড়ির পিছনে থাকে টয়লেট তো আমার ফুফু তো একা উঠছে আমার ফুফু চিন্তা কাউকে ডাক দেবো বলছে না ডাক দিয়ে বাড়ির সামনে যায় পর্সা করে চলে আসো এই কেউ ঘরতে বাইরে হয়ে যায় যখন বাড়ির সামনে যায় পর্সা পড়তে বসে তখন প্রায় দুইশো থেকে তিনশো ফিট দূরত্বে এই দুইটা রাজা হাস দুইটা রাজা হাসে মারামারি করতেছে একসাথে সাথে আরেকজনের সাথে মারামারি করতেছে তো আমার ফুফু এটা থেকে ভয় পেয়ে যায় কি এত রাত্রে রাজা আসলো কোথা থেকে তো আমার ফুফু কী করে তখন দৌড়ায় ঘরে চলে আসে ঘরে চলে আসার পর কিছুক্ষণ বসে থাকে পর মনে হয় কৌতূহল কৌতূহলের বসে কী করে জানলা খুলে দেখি কি হইতেছে এটা জানলা খুলে জানলা খোলার পর দেখতেছে প্রায় এক হাত দূরত্বে দুইটা সাদা কাপড় পরা লোক একটা গরু গরুর শরীরে চামড়া নাই মাথা নাই গরুটাকে টানে টানে নিয়ে যাইতেছে দুইটা সাদা কাপড় পরার লোক এত এত কাছ থেকে নিয়ে যাইতেছে যে তাদের যে মাথার কাপড়টা এই কাপড়টা আমার ফুপুর মুখের সাথে লাগে তো আমার ফুপুর তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পরে পরের দিন সকালে আমার আব্বু ঘুম থেকে উঠে ঘুম থেকে উঠে ওঠার পর আমার ফুপুকে দেখে আবু চিৎকার মারে চিৎকার মারার পর তো বাড়ির সবাই একসাথে হইলো কী হইলো কী হইলো তখন দেখতেছে যে আমার ফুফু স্বাভাবিক অবস্থায় নাই তার মুখটা বেঁকে গেছে মুখটা বেঁকে যাওয়ার পর বেঁকে গেছে তার চেহারাটা খুব মানে ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে তার চেহারাটা খুব ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে তো আমার আব্বু কী করে তাড়াতাড়ি আমার নানাকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসে নানা কবিরাজ ছিল আগে বুঝলাম কবিরাজ ছিল তো নানাকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসে তো নানা আসার পর বিভিন্ন সুরাকালাম পরে সুরাকালাম পরে পানি টানি পানি পরা দেয় বিভিন্ন সুরাকালাম পর পানি পরা দেয় পরে স্বর্ণ 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 বিজানে পানি দেয় পানি দেওয়ার পর তো এর এরপরের দিন আবার নানা আসে আসার পর বলতেছে তোর সাথে কী হয়েছিল ঘটনা জিজ্ঞেস জিজ্ঞাস করছে তো আমার ফুপু বলতেছে যে যখন রাত্রে এই এই ঘটনা বলে রাখি যে রাত্রে যে গাড়ি নিয়ে করছে এই ঘটনা বলে তো আমার নানা তখন কী করে একটু বলে যে এটা জিনিসটা কী এটা কোথায় থাকে আমার নানা হচ্ছে আশেপাশে সবাইকে চিনে যারা জিন পাশে আমার নানা সবাইকে চিনে তো এটা কে হইতে পারে তো এই দিন রাত্রে আমার ফুফু ওকে স্বপ্ন দেখে যে তোকে আমি এই ঘটনা কাউকে বলতে না করছিলাম তো তুই কথা বলে দিস তো তুই বাসবি না তোকে মেরে ফেলাম তো এরপর দিন সকালে আমার নানাকে ঘটনা বলে বলার পর এই দিন রাত্রে আটটার দিকে আমার ঘরে তো অনেক মানুষ যেহেতু এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে অনেক মানুষ তো এই দিন বলে আমার ফুফু শুয়ে রয়েছে শুয়ে থাকার পর সবাই যাক না হঠাৎ দেখতেছে দরজা দিয়ে তার চেহারা হবু তার চেহারার মতো একটা লোক ঘরে দিয়ে প্রবেশ করছে তো তার দিকে তাকায় আছে তার পাশে এসে বসছে বসার পর ফুফু কথা বলতে পারতেছে না ও ফুফু কথা বলতে পারতেছে না খুব চিৎকার হওয়ার চেষ্টা করতে কোনো কথা বলতে পারতেছে না তো তার মাথার কাছে আইসা বল মাথায় হাত দিয়ে বলতেছে তোকে এই ঘটনা কাউকে বলতে না করেছিলাম তো তুই বললে দিছস তো কাজ ঠিক করছস তো আমার ফুফু তো কান্না করতেছে চিৎ করতে পারতেছে না তো জিনিসটা ওই দিন চলে যায় চলে যাওয়ার পর তখন ফুফু আমার চিৎকার করা শুরু করছে সবাই একসাথে হচ্ছে আমার নানা আসছে তো কী হয়েছে কী হয়েছে বলতে ঘটনা করছে তো আমার নানা তাকে ঠিক আছে সমস্যা কিছু সমস্যা হবে না আমি তো আমি আজকে তোমাদের বাড়িতে থাকবো তাহলে কোনো সমস্যা হবে না তো ঠিক আছে তো নানা এই দিন আমাদের বাড়িতেই থাকে থাকলে এদিন পরের দিন সকালে উঠে দেখে আমার ফুফু আমার আব্বু সবার আগে ঘুম থেকে উঠে উঠে দেখে আমার ফুফু কথা বলে না ফুফু আর কথা বলে না তখন থেকে ফুফু আর কি আমার ফুফু ইন্তেকাল করে এই ভাইয়ে ছিল আমার তৃতীয় ঘটনা এরপর ভাই আমার চতুর্থ ঘটনা এটা ঘটে যায় আমার আম্মু আমার আম্মু বলতে কি আমার খালার আম্মুর সাথে ঘটে যায় তো আমার মামা আমেরিকা থেকে আসে আর কি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আমেরিকা থেকে আসে তো আমার আম্মু এক মাস আগে চলে যায় তো এক মাস পর আমি আমার খালা দুজন খালা সিলেটে যাই সিলেট আমার মামা থাকে সিলেটে তো আমরা সিলেটে যাই সিলেটে যাওয়ার পর আমরা যে বাসে থাকি যে বাসে আমার আম্মু থাকে সেখানে যাই তো সেখানে একদিন রাত্রে আমার খালায় দেখতেছে যে পাশের ঘর পাশের ঘর থেকে খুব চিল্লা বলার আওয়াজ কিন্তু পাশের ঘরে সাধারণত মানে একটা কথা বলতে বললেই যে পাশের ঘরে কেউ থাকতো না খালি ছিল কিন্তু পাশের ঘরে খুব চিল্লা পড়ার আওয়াজ মানে ঘরটা পড়ার ভাঙে লাগবে এমন একটা অবস্থা তো আমার ফুফু এগুলো অনুভব করতেছে আর কি তো আমার আম্মুকে এই ঘটনা পরের দিন সকালে আমার আম্মুকে এই ঘটনা বলে তো আমার আম্মু বলে হ্যাঁ এটা প্রতিদিন এরকম একটা ঘটনা ঘটে আর কি আমি দেখতে পাই এরকম একটা ঘটনা ঘটে তো এই দিন রাত্রে কী হয় আমার খালা আমাদের টয়লেটে সেখানে যায় কথা বলতে ফোনে তার বাড়িতে কথা বলতে যায় যাওয়ার পর আম্মুর সাথে যায় আমার আম্মু
টয়লেটের বাইরে আসে তোমার খালাও আসে বলে কী হয়েছে কী হয়েছে আম্মু দৌড়ায় ঘরে চলে আসে বলছে কী হয়েছে কী হয়েছে বলতেছে যে বাথরুম আমার এই ঘটনা করছে তোমার খালা তো ভয় পাই যাবে আমার বলে হ্যাঁ আমি এরকম একটা ভয় পাইছিলাম কিন্তু তোরা বলি না তুই ভয় পাই দেখি আমি তোরা বলি নাই তো এর পরের দিন কী হয় আমার খালা বলছে না আমি থাকবো না চলে যাও বাড়িতে তোমার খালা বাড়ি চলে আসে তো একটা ঘটনা বলতে ভুলে গেছি এই সময় কি আমার খালার খুব একটা অসুস্থ হয়ে যায় খুব বড় একটা অসুস্থ হয়ে যায় ডায়রিয়া যায় অসুস্থ বলে ডায়রিয়া হয়ে যায় কি আমার খালার ডায়রিয়া হয়ে যাওয়ার পর আমার খালা বাড়ি চলে আসে চলে আসার পর বাড়িতে কয়েকদিন থাকে বাড়িতে ডাক্তার এসে দেখছে অনেক অসুস্থ উঠে দেওয়া গেছে তো কয়েকদিন আমার খালা বাড়িতে থাকতেছে তো বাড়িতে আসার তৃতীয় দিন কী হয় আমার বাড়ির আমার খালার বাড়ি সবাই একটু বাইরে কোথায় যায় আমার খালা বাড়িতে একা আর তার একটা ছোট্ট মেয়ে ঘুমায় রয়েছে তো খালা শুয়ে থাকলে দেখতেছে যে বাড়ির উঠানে কী যেন একটা হাঁট সাদা কাপড় পর কী একটা হাঁটতেছে আমার খালা এটা দেখতেছে তো খালা তাকে রয়েছে তার দিকে হঠাৎ খালা দেখতেছে কি ওই জিনিসটা পুরো হুবহু খালার চেহারার এরপর হুবহু খালার চেহারার লোকেটা তো সে কী করলো ঘর প্রবেশ করলো ঘর প্রবেশ করার পর আমার যে খালার তো বোন বললো ছোটো ঘুমায় রয়েছে তার পাশে এসে বসলো তোমার খালা তখন কোনো কথা বলতে পারতেছে না আমার খালা তখন কোনো কথা বলতে পারছে না চিৎকার করতে পারতেছে না খালা চুপ করে তাদের তাকায় রয়েছে সেও খালা দিয়ে তাকায় রয়েছে তো কিছুক্ষণ পর সে কী করে ঘর থেকে বাইরে চলে আসে চলে আসার পর ঘরের চালের উপর খুব জোরে একটা পাথর ফিকা মারে পাথর ফিকা মারে তখন খালা কি করে ফোন দিয়ে আমার খালার ফোন দেয় দেখো ভয় পাই তাতে বাড়ি চলে আসো তোমার খালো বাড়ি চলে আসে চলে আসে বলতেছে এই গাইনি করছে কি করা যায় তোমার খালো বলো ঠিক আছে দেখতেছি কী হয়েছে তোমার খালো যে আমাদের মরজিরি মা তার কাছে যায় যায় বলতেছে আমাদের সাথে এই গাইনি করতেছে কয়েক দিন জোরা আমার স্ত্রী সিলেটতে আসার পর আমার স্ত্রীর সাথে খুব মানে খুব খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আর কি তো আমার সে মসজিদ ইমাম কী করছে আমার খালাকে তাবিজ দেয় পানি পড়া দেয় এসব দেওয়া দেয় দেওয়া দেওয়ার পর আমার খালা তাবিজটা পড়ে রাখে কয়েকদিন তো যেহেতু দিনে এই তাবিজটা পড়া ছিল খালা কোনো ক্ষতি হয় নাই মানে এর পরে কোনো দিন এই জিনিসটা দেখে নাই কিন্তু একদিন খালা কী করে গোসল করতে গিয়া ওই তাবিজটা খুলে ফেলে খুলে ফেলার পর সেটা পড়তে মনে নাই তো খালা রুমে আসে তো একদিন আমার খালা বাড়ি থেকে নানা বাড়ি বেশি দূরত্ব না প্রায় পঞ্চাশ ফিট এতে দূরত্ব এবার বেশি দূরত্ব না এক কথায় বেশি দূরত্ব না তো আমার নানার বাড়ি যায় তো নানা বাড়ি থেকে আসার পথে সাথে আমার খালা তো পায় আছে একটা আমার খালার সাথে তো আসার পথে দেখে যে সেখানে জঙ্গলে মাঝখানে আসতে হবে রাস্তা দিয়ে জঙ্গলের মাঝখানে ভবি গেছে কী যেন একটা বসে রয়েছে আর খালার দিকে তাকায় রয়েছে খালার দিকে তাকায় রইলে কিছুক্ষণ পর খালার ও সময় খালার তো বাইরে হাটটা ধরছে খুব টাইট করে হাটটা ধরছে হাটটা ধরার পর দেখত ওই জিনিসটা খালার দিকে তাকায় রয়েছে তাকায় থাকার পর কিছুক্ষণ পর সেই জিনিসটা খুব বিচ্ছিপে একটা হাসি দিল হাসি দেওয়ার পর খালার সেখানে ভয় পায় চিৎকার মারা অজ্ঞান হয়ে যায় তো আমার নানা দৌড়ায় আসে কী হয়েছে কী হয়েছে দেখে যে খালার শুয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে আমার খালার তো ধারা ধারা কানতেছে সে তো বুঝে না কিছু ছোট সে কানতেছে তো আমার খালারে মনে করো আমার নানুই আর নানা ধরে আমার খালার ঘরে নিয়ে আসে নিশে মাথায় পানি দেয় পানি দেওয়ার পর বিয়ে কী হয়েছে বলে কাহিনী করছে পর বলে তোকে যে হুজো তাবিজ যদি তাবিজটা পড়ছিলি কয় না কয় তাবিজটা হারাই লাগছি তো আমার নানা কী নানা তাবিজ তাবিজ দেয় আমার খালারে তো আমাদের খালার বাড়িটা পুরোটা বাইনে দেয় আর কি এক কথায় বাড়ির চারপাশে লোহা দিয়ে দেয় চারিদিক দিয়ে আজান দিয়ে দেয় বাইরে বাঁধে দেয় এ বাইরে বাঁধে দেওয়ার পর আর কি এই ঘরে ওই বাড়ির ভিতরে কোনো অশু শক্তি প্রবেশ করতে পারে না তো এরপর থেকে আমার খালার সাথে কোনো ঘটনা ঘটে যায় না এরকম কোনো খারাপ ঘটনা ঘটে যায় এই ছিল আমার চতুর্থ ঘটনা এরপর আমার পঞ্চম ঘটনা এটা ঘটে যায় আমার নিজের সাথে তো এটা প্রায় আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি স্কুলে পড়তাম ক্লাস ফাইভে তখন কি হয় আমার মানে খুব ভূতের দিক দিয়ে আমার খুব আগ্রহ ছিল বেশি তো রাত দিন আমার খালা তো ভাইয়ের সাথে আর মামার সাথে রাস্তা হাটারি করতাম জিন দেখার জন্য যদি দেখতে পারি বুটটু দেখতে পারি এ আসা তারা আমাকে খুব কাজ করাই তো বলো যে তো আমি জিন দেখাবো তো এই কাজটা করি তো আমি কাজ করে দিতাম এ আসা তো একদিন কি হয় আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাজারটা খুব অনেকটা দূরে অনেকটা বলতে কি প্রায় এক কিলোমিটার যেগুলো দূরত্ব বাজার হাটে যেতে হয় তো একদিন রাত এগারোটার দিকে আমার খালাত্ত ভাই যায় কি একটা প্রয়োজন হয় তো খালাত্ত ভাই বলতেছে শাওন চল আমরা সেখানে যাই আমি বললো না যাবো না ওর বললো যে রাত এগারোটা বাজে হইতে পারে কোনো জিন দেখতে পারবি তো আমি তোমার রাজি হয়ে যাই খালার সাথে খালাত্ত ভাইয়ের সাথে যাই তো সেখানে যাই যাওয়ার সময় কোনো সমস্যা হয় নাই তো যাওয়ার পর সেখানে খালাত্ত ভাই বাজারে তার কাজটা সারে তো সে বাড়ি চলে আসো তখন বলি ভাই তো এখন তো রাত প্রায় বারোটা বাজে গেছে তো বাড়ি যাই আমরা একটু ঘুরে আসি রাস্তাতে রাস্তাটা সুন্দর নতুন
একটা মাথা ছাড়া মাথা নাই এরকম একটা জিনিস মাথা নাই তার চোখ জুড়ত বুকের ভিতর চোখ মুখটাও তার বুকের ভিতর এরকম একটা জিনিস বসে আছে বসে আছে তখন মানে আমার খারাপ তো ভয় পাই যায় কিন্তু তখন আমি ভয় কী জিনিসটা ভুলে গেছি মানে আমি খুব ভয় পাইছি না মানে জিনিসটা কী কী হইলো আমি কিছু বুঝতেছি না এরকম অবস্থা কিন্তু খারাপ তো খুব ভয় পাই যায় ভয় পাইলে কি আমার হাতটা খুব টাইট করে ধরে ধরলে কি আমার পিছন ফিরে চলে আসতেছে চলে আসতেছে খুব দৌড়ায় দৌড়াইয়া বাজারের ভিতরে আসে বাজারের ভিতরে আসার পর দেখে যে লোকটা সে কাজ করছিল সেও চলে গেছে বাড়ি পর বাজার ফাঁকা বাজার সব দোকান পার বন্ধ করে দিছে পর বাজার ফাঁকা ও খারাপ তো খুব ভয় পেয়ে গেছে এখন বাড়ি যাই কীভাবে তো আমার খারাপ তো কী করলো আমার খালাকে ফোন দেয় বলো যে আর আব্বুকে পাঠাও আমি তো ভয় পেয়ে যাই জায়গায় তোমার খালু আসে খালু আসার পর সেখানে আমাদের বাজারে আসে প্রায় এখন একটা বাজে যায় আসতে আসতে তো একটার পর আমরা সেখান থেকে রওনা দিই তো একটার পর যখন আসতেছি আসার পথে একটা কালবাট অর্থাৎ ছোটো যে ব্রিজগুলো বলে আমরা আমাদের সেটা কালবাট বলে তো সেখানে আসি সেইখানে যখন এর পা কাছে কাছে চলে আসি তখন দেখছি যে খালবাটের নিচ থেকে কী যেন একটা সাদা সাদা কি উঠে আমাদের আমাদের দিকে আসতেছে তখন আমার খালু দেখে জিনিসটা ভয় পেয়ে যায় কিন্তু এত রাত্রে আশেপাশে কেউ তো নাই এখন কী করা যায় তো সেই জিনিসটা কী করে আইসা আমাদের দিকে তাকায় এক জায়গায় মানে আমাদের খুব কাছাকাছি চলে আসে সেখানে দাঁড়ায় যায় দাঁড়ায় এমন করেন একটু পরে দেখি আরও দুইটা আরও দুইটা এরকম আসে আইসা আমাদের রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ায় তো এখন তো আমার খালু ভয় পেয়ে যায় তখন খালু কী করে আমার দুজনের হাত দইরা পিছন ফেরে চলে আসতে চায় যখন পিছন ফেরে চলে আসবো তখন তো পিছনে একটা দাঁড়ায় আছে এরকম এখন তো কিছু করে না খালু খুব ভয় পেয়ে যায় যখন কী করি ও খালু বিভিন্ন সুরা কালাম পড়তেছে আল্লাহর নাম লইতেছে আমার খালু আমার খালা তো কী করে তখন জীবন আসে সেরা দেয় কিন্তু আমি ভয় পাই যাচ্ছি না একটু একটু ভয় পাইছি কিন্তু ভয় পাইছি না মানে কি ভয় জিনিসটাকে ভুলে গেছি আমি তো কিছুক্ষণ পর দেখতে যে পাশের পাড়ায় কিছুক্ষণ দূরত্বে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়ি থেকে কেক লাইট যেটা বাড়ি আছে তো আমার খালু তো ওখানে সাহস ফিরে পায় আমার খালু চিৎকার দিয়ে ডাকে থাকে আমার খালু চিৎকার চিনা পরিচয় ছিল চিৎকার দিয়ে ডাকে তো সে কী করে খালু দিকে আগায় আসে আগায় দিলে খালু মানে রাস্তা রাস্তা থেকে খেতে নেমে যায় নেমে দিয়ে তার দিকে দৌড়ে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পর তাকে বলতেছে ভাই দেখেন এই ঘটনা আমাদের সাথে ঘটতেছে তো তার সে কী করে আমাদেরকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর বলতেছে কি ভয় পাইছে আমার খালু বললো হ্যাঁ অনেকটা ভয় পাইছে তো সেই কী করে আমাদের গ্রামে একটা প্রচলন আছে ভয় পাইলে কাঁচা কলা এটা খাওয়ায় পরে লোহায় কামড় দেওয়ায় তো আমার খালুকে লোহায় কামড় দেওয়া লোই করাইলো আমার খালা তো ভাইকে করাইলো আমাকে করাইলো তো আমি তো এত বেশি ভয় পাই না আমরা বুঝতে পারি না জিনিসটা কী ছোটো ছিলাম তো এত বেশি বুঝি নেই তো এরপরের দিন সকালে আমরা সেখান থেকে চলে আসি এই ছিল আমার পঞ্চম ঘটনা এরপরে আমার ষষ্ঠ ঘটনা এটা ঘটে যায় এটাও আমার আব্বুর সাথে ঘটে যায় তো কি হয় আমার আব্বু তখন থাকতো গাজীপুরে গাজীপুরে থাকতাম আমরা তো গাজীপুরে থাকাকালীন একদিন রাত্রে আমার আব্বু ঘুম থেকে উঠে ঘুম থেকে উঠার পর যখন ইসে মানে পর্সা পড়তে যাবে বাহির ঘর থেকে বাইর হয় ঘর থেকে বাইরে পর্সা পড়তে যাওয়ার জন্য যেতে চায় তখন দেখে আমাদের ঘরের সামনে একটা মেবো সরিছে মেবো সরিছে তো যখন আমার আব্বু বলতেছে এই তুমি কে কোন ঘর থেকে আসছো কোন জায়গা থেকে আসছো সে কোনো কথা বলে না সে কোনো কথা বলে না তো একটু পর সে আমার আব্বুর দিকে তাকায় আমার আব্বু দিকে তাকায় একটা সুন্দর করে হাসি দেয় মানে খুব ভয়ঙ্কর না এত বেশি ভয়ঙ্কর হাসি দেয় একটা সুন্দর হাসি দেয় তো আমার আব্বু বলছে তুমি কোন জায়গা থেকে আসছো সে কোথাও কথা না বইলা চুপ করে চলে আসে এখান থেকে চলে আসে চলে গেলে আমাদের বাড়ি থেকে বাড়ি হয়ে যায় তখন আব্বু পর্সাপ পর্সাপ করে পর্সাপ করার পর যখন আসতে থাকে তখন আব্বু বলে একটু সিগারেট খেয়ে আসে তখন আব্বু একটু দূরে যায় একটা রেন্টি গাছ তো গাছের তলায় যায় তো যখন সেই জায়গায় যায় সেখানে যাওয়ার পর দেখতে সে সেই গাছের উপর সেই গাছের উপর কিছু না একটা দাঁড়ায় আমার আব্বুর শরীরে পর্সা করে দিয়েছে আমার আব্বু শরীরে পর্সা করে দিয়েছে আমার আব্বু উপরে তাকায় দেখে কি একটা সাদা আমার বুঝতে পারে জিনিসটা অন্য কিছু এটা মানুষ না তো অন্য কিছু তার আমার কথা বলে না কথা না বইলা রুমে চলে আসে রুমে চলে আসার পর এদিন ঘুমায় কিন্তু এরপরের দিন আর আব্বু আর লড়াচড়া করতে পারে না সত্যি লড়াচড়া করতে পারে না কোনো লড়াচড় হাত পা লড়াতে পারে না কথা উঠে কোনো কথা বলতে পারে না খালি কান্না করে তখন আব্বু বলছে কী হয় বাইর আমার খালু ছিল সে বলছে কী হয়েছে কী হয়েছে আব্বু কোনো কথা বলে না তখন আব্বু পুরো প্রায় পাঁচ ঘন্টা এরকম থাকে পাঁচ ঘন্টা পর আমার খালুকে বলে আমার সাথে রাত্রে এই ঘটনা করছে তোমার খালু বলে তো রাত্রে একা বাইরে ছিল আমাকে ডাক দিতা বা কারো ঘর কারো ডাক দিয়ে বাড়ি দিতা আমি বলে আমি তো আমি আরও অনুষ্ঠ বাইরে কিন্তু এরকম ঘটে তো সাথে ঘটে না তো ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে তোমাদের পাশে একটা কবিরাজ ছিল তখন আমার খালু যায় আমার কবিরাজকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসে নিয়ে আসলে আ
সেটা অনেক আগে ঘটনা আমার নানা যেহেতু কবিরাজ ছিল তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যাইতে হইতো অনেক দূরত্ব দূর যাইতে হইতো আমাদের বাড়ির নেত্রী কোনো সেখান থেকে অনেক দূরত্ব যাইতে হইতো তখন একদিন আমার নানা অনেক প্রায় পাশের থানা অনেক দূরত্বে প্রায় সাত থেকে আট কিলোমিটার দূরত্বে সেখানে একদিন দুপুর দুটোর দিকে যায় সেখানে কোনো একটা কাজ পড়ে সেখানে যায় তো সেখানে তখন সে গাড়ি ঘোরা গাড়ি চলতো না তখন নানা একটা ঘোরা ছিল সে ঘোরা করে যায় মানে তো সেখানে যাওয়ার পর সেখানে থাকতে কাজ সারতে সারতে প্রায় রাত আটটা বাজে যায় সেখানে বাজে যায় আটটা আটটা তো তখন রাতে আটটার সময় নানা রওনা দেয় সেখান থেকে রওনা দেয় যখন আমার নানা আমাদের গ্রামে কাছে বাড়ি চলে আসে তখন একটা জঙ্গল পড়ে জঙ্গলের নাম নাগের বাড়ি জঙ্গল আমাদের গ্রামে খুব ভয়ঙ্কর জঙ্গল নামের পরিচিত আর কি নাগের বাড়ি জঙ্গল যখন সে জঙ্গলের কাছে চলে আসে ঠিক তখনই আমার নানা ঘোড়াটার সামনে আগায় না কীভাবে ঘোড়ার সামনে আগায় নানা খুব চেষ্টা করলো ঘোড়াটার সামনে আগানোর জন্য কিন্তু সামনে আগাই না তারপর খুব টানাটানি করা আর কিছু খুব সামনে আগাইলো সামনে আসার পর ঘোড়াটা যা বসে পড়ছে জায়গায় বসে পড়ছে আর আসেন সামনে আগাই না তো নানা কী করলো অপারগ হইয়া ঘোড়াটাকে সেখানেই বেঁধে আমার নানা হাইটে চলে আসছে তো যখন নানা আমার হাইটে চলে আসছে তো যখন রাস্তার কাছ আগে চলে আসে তখন দেখতেছে যে রাস্তার মানে জঙ্গলের শেষ মাথায় একটা মেয়ে নতুন বধুর মতো একটা মেয়ে ধারায় আছে তো আমার নানা মনে করছে এটা হয়তো বা পাশে বাড়ি একটা নতুন বিয়ে করছে একটা লোক বিয়ে করছে তার বউ ঘরে ঝগড়া করে এখানে চলে আসছে তো আমার নানা ডাকতে আসে তাকে হে অমুক করবো অমুক করবো করে ডাকতেছে মানে সে আমার নানা দিকে কোনো ভ্রক্ষে করতেছে না নানা দিকে ফিরতেছে না যখন নানা তার কাছাকাছি চলে যায় খুব কাছাকাছি আসে তখন সেই জিন সেই জিনটার গায়ে আমার নানা হাত দিতে যায় হাত দিতে যায় তখনই সেই জিনটা আমার নানার দিকে ফিরে মানে ফিরার অবস্থাটা কীরকম ছিল সেই জিনটা তার যার শরীর ফিরে না শুধু ঘাটটা শুধু ঘাটটা ফিরায় ঘাটটা আর তার চেহারার অবস্থা আমার নানা বলতে তার চেহারার অবস্থা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে তার মুখ আমাদের যে মুখটা তার মুখ কোনো ফাঁকা নেই তার মুখটা সম্পূর্ণ মুখের সাথে লাগানো রুইন আর তার চোখ দুটো বলে এই পরে ভয়ঙ্কর চোখ থেকে মনে করে আগুনের গোলা বাড়ি দিচ্ছে এরকম একটা অবস্থা ভয়ঙ্কর দিকে আমার নানা তাকায় আসে তাকাই আসে তাকায় একটা বিচ্ছেপে হাসি দিছে তো নানা তো কবিরা ছিল খুব সাহসী ছিল কিন্তু এস এত কাজ থেকে এরকম একটা ঘটনা নানা এটা মনে করে বুঝতে পারে নাই তো নানা সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তো পড়ে যাওয়ার পর এরপরে ফজর আতঙ্ক বেশ সময় বাকি ছিল না তো কিছুক্ষণ পর সে ফজর নামাজের জন্য যখন মুসল্লিরা মর্জি যাবে চায় তখন তারা আমার নানাকে দেখে রাস্তার পাশে পুরা রাস্তার পাশে শুয়ে আসে তো তারা আমার নানার কাছে আসে নানাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যায় বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর আমার নানাকে তারা আমার নানাকে মাথায় পানি দেয় মাথায় পানি দেওয়ার পর তারা নানা তখন জাগ্রত হয় বললো কী হয়েছে এই ঘটনা তো আমার নানা বলে এই ঘটনা আমার সাথে ঘটে গেছে তো ঘটনাটা এখনও শেষ হইতে পারতো কিন্তু ওই যে আমার নানা একটা ঘোড়া রেখে আসছিল পরবর্তীতে সেই ঘোড়া কিন্তু আমার নানা কোনো দুঃখ পায় নাই এর পরবর্তীতে প্রায় এক মাস পর আমার নানা আমার পাশের বাড়িতে যায় একটা কাজ কাজ ছিল পাশের বাড়িতে যায় তো যখন সেখান থেকে ফিরে আসে তখন রাস্তায় রাস্তায় দেখে একটা ঘোড়া তার পা তিনটা শরীরে কোনো চামড়া নেই সে আমার নানার দিকে তাকায় আসে তাকায় আমার খুব একটা মায়াবীর চেহারা তাকায় আসে নানার দিকে তো নানা বলতো জিনিসটা কি তো নানা তাদের কোনো ভ্রক্ষে পড়ে না বুঝতে পারছে এটা কোনো খারাপ জিনিস তো তার কাছে না যায় ভালো তো নানা বাড়ি চলে আসে বাড়ি চলে আসলে এদিন রাত্রে আরও আমাদের গ্রামের চার থেকে পাঁচজন সেই ঘোড়াটাকে দেখে সেই ঘোড়াটাকে দেখার পর সেই ঘোড়াটা কি করে একদিন একটা লোকে মসজিদ থেকে নামাজ নামাজের পর বাইর হয় আসার নামাজের পর বাইর হয় বাইরে চারটা নাচ তার রাস্তা করে তো আসার পথে সেই ঘোড়াটা দেখতে পাবে তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে তার কোনো ক্ষতি করছে না রাস্তা সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো সে তো ভয় পেয়ে যায় সে তো মনে করো সাধারণ মানুষ সে ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে সেটা চিৎকার করে তো পাশের লোক ধরে আসে আর কী হয়েছে কী হয়েছে বড় দেখেন একটা ঘোড়া কে তিন পা তার সঙ্গে কোনো চামড়া নেই তো কই ঘোড়াটা তো কই দেখেছে না তো কিছুক্ষণ পর সেই সেই লোকটা আবার দেখেছে সেই ঘোড়াটা একটা জঙ্গল একটা জঙ্গলে মাঝখান দিয়ে চলে যেতেছে তো তারপর থেকে এটা প্রায় আমাদের গ্রামের প্রায় মানুষ এই ঘোড়াটাকে দেখে তো আমাদের গ্রামের মানুষ বলে সেই যে নানা ঘোড়াটা ওই জঙ্গলে ফেলায় রাখে আসছিলো সেই ঘোড়াটাই নাকি এখন ওই গ্রামের সবার মানুষের সামনে দেখা দেয় তো আমার গ্রামের মানুষ সেই ঘোড়ার নাম দিচ্ছিল টিনটিন ঘোড়া অনেক মানুষের তো এই ঘোড়াটাকে দেখছে তো শুরু ঘোড়াটা কারো ক্ষতি করে না তো সেই ঘোড়াটার নাম দিচ্ছিল টিনটিন ঘোড়া প্রায় এটা এখনও প্রায় অনেক মানুষের আমাদের গ্রামে দেখে এই ছিল আমার সপ্তম ঘটনা অনেক ধন্যবাদ এত চমৎকারভাবে একের পর এক ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়ে দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই পরবর্তী এপিসোডে আবারও যদি কখনো সুযোগ হয় আমরা তোমার কাছ থেকে আরও ঘটনা শুনব ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম কথা হচ্ছিল আমাদের সর্বশেষ বন্ধ
এবং ভালো লাগছিল আমার যে এখানে ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী মাদ্রাসার স্টুডেন্ট তিনজন তিন জায়গা থেকে এসেছিলেন এবং তারা তাদের জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো বলে গেলেন তো সব কিছু মিলিয়ে ভূত স্টুডিওর ব্যাপারে আমার একটা নিজের অবজারভেশন বা নিজের একটা মতামত আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে অনেক রেডিও স্টেশন এসেছে অনেক রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে অনেক রেডিও স্টেশন এখনও চলছে বাট জাগো এফ এম হচ্ছে সেই জায়গাটা যেটা আসলে চেষ্টা করছে আপনাদেরকে শুরু থেকেই এর যাত্রা থেকে সবসময় আপনাদের সাথে একসাথে পথ চলার অর্থাৎ লিসেনাররা কি চায় লিসেনার কিভাবে চায় তো ভূত স্টুডিওটা আমি দেখলাম যে লিসেনাররা আসলে গল্প শুনতে চায় অ্যান্ড প্রচুর গল্প শুনতে চায় তা আজকে আমাদের সর্বশেষ যে গেস্ট আপনারা খেয়াল করে দেখবেন সে কিন্তু অনেকগুলো গল্প শোনা গেছে তো এটার রিজন হচ্ছে আমিও কিন্তু এখন আর থামাই না কাউকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এস এম এস ফেসবুকে কমেন্ট তো সব সতেই পরে এটা নতুন কি তো তার চেয়ে বেটার আমরা যদি কিছু নতুন অভিজ্ঞতা শুনি রাতে বেলা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভূত স্টুডিওটা শুনতে বসছে সেটা শুনি তো কেমন হয় তো লিসেনারদের সাথে আমি একটু এই জায়গাটায় একমত যে না আমার মনে গল্প শোনানো উচিত বেশি বেশি তো এই জন্য আমি আসলে কম কম ইদানিং ব্রেকও নেই কম কম মাঝ মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করি আমার মনে হয় ঠিক আছে উনি গল্প বলছে গল্প বলুক মাঝে মধ্যে সুযোগ পেলে আমি এসে বন্ধুদেরকে বলে দিব যে কীভাবে আপনি আগের পর মানে নেক্সট পর্বে আসবেন সো নেক্সট পর্বে যদি আপনি আসতে চান ভূত স্টুডিওতে তাহলে মোবাইলের মেসেপশনে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর বিএস একসাথে লিখবেন স্পেস দিয়ে নিজের নাম লিখবেন স্পেস নিজের লোকেশান আর স্পেস দিয়ে নিজের প্রফেশান টাইপ করবেন তারপর পাঠাই দেবেন আমাকে টু এই নাম্বারটিতে আপনারা জানেন যে ভূত স্টুডিও শোটা আমরা কিন্তু শুরু করেছি প্রায় সাত বছর চলতেছে জাগো এফ এমে অনেক দিনের একটা পুরনো শো তাই না তো এই শোটা আসলে এখন অবধি কেন চলছে কারণ আমাদের লিসেনাররা কি বলে আমি যদি কয়েকটা কমেন্ট পড়ি আমি একটু বেছে বেছে কিছু কমেন্ট আলাদা করতেছিলাম ওই যখন আমার লাস্ট স্টোরি টেলার গল্পটা বলছিলেন যেমন তাদের মধ্যে একজন বন্ধু যার নাম হচ্ছে আব্দুল রহিম তিনি বলছেন যে ভাই টেনশান হয় যখন মাঝে মধ্যে ভূত স্টুডিও তা শুরু হতে দেরি হয় ভাবি যে আজকে হবে কি হবে না তো চিন্তা করেন একটা রেডিও শো যদি এক দুই মিনিট পরে শুরু হয় তাতে আমাদের বন্ধুদের টেনশান হয় তার মানে কি এই শোটা তার কতটা ভালোবাসার আপনি কিন্তু টেনশান তখনই কোনো জিনিস নিয়ে করবে যখন ওইটার প্রতি আপনার ভালোবাসা কাজ করবে আপনার দেখবেন আপনার একটা প্রিয় মানুষ সে আসলে বাসায় পৌঁছায় না টাইমলে আপনার প্রচণ্ড টেনশান হচ্ছে কারণ মানুষ আপনার খুব প্রিয় এরপরে দেখেন আর আবার লিখেছে আমাদের এমদাদ ভাই তিনি বলছেন যে এক সময় রাত জাগতাম আর হচ্ছে বিভিন্ন রেডিও খালি স্ক্রল করতাম কখন কোনটা শুনব কিন্তু কোনোটাই ভালো লাগতো না এরপর এক সময় আটকে গেলাম জাগো এফ এমের ভূত স্টুডিওতে এখন আর মন কোথাও যেতে চায় না এর চেয়ে বড় আর বার্তা কী হইতে পারে মানে আপনি এক সময় রাতের বেলা শুধু খালি স্ক্রল করতেন এইটা এইটা শুনবো না এখন একটা জায়গায় আপনি স্থির হয়ে গেছেন যেটা হচ্ছে জাগো এফ এমের ভূত স্টুডিও সো এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার না আমাদের জন্য বলেন মিমি আক্তার লিখতেছে যে বয়ফ্রেন্ডের সাথে তার ঝগড়া হয়েছে তার কিছুই ভালো লাগতেছিল না এরকম একটা সময় সে রেডিও টিউন করছে আর জাগো এফ এমের ভূত স্টুডিও শুনতেছে তার ভালো লাগতেছে তো এইটা কিন্তু একটা বড় মেসেজ যে একজন মানুষের মন খারাপ তার কিছুই ভালো লাগতেছিল না তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে এই সময় সে ভূত স্টুডিও শুনতে গিয়ে তার মন ভালো হয়ে গেছে তো আই হোপ আপনি পরবর্তী এপিসোডে আমাদেরকে জানাবেন যে বয়ফ্রেন্ডের সাথে যে ঝগড়া সেটা আপনার আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে কিনা আজিজুল ইসলাম লিখছে ভাই আজকের এপিসোডটা আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে ওকে থ্যাংক ইউ আপনার ভালো লাগছে শুনে আমারও ভালো লাগলো আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এদিকে শেখ মোস্তফা কামাল ভূত স্টুডিও আমার খুব পছন্দের একটা শো আমি আমার পরিবার নিয়ে শুনি আমার স্ত্রী এবং সন্তান সবাই এই এপিসোডটা পছন্দ করে আমি ফেসবুক থেকে আপনাদের লাইফটাও দেখি এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার দেখেন মানুষ বলে যে ডিজিটালি মানুষ এখন অনেক বেশি মানে এঙ্গেজড ফেসবুক ইউটিউবের থ্রুতে বা বিভিন্ন রকমের ও টি প্ল্যাটফর্মে রেডিও আর কয়জন শুনে ট্রাস্ট মি রেডিও লিসেন আরও বাড়াই দিচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো আসে কারণ আগে যে লোক ফেসবুক বা ইউটিউবের মাধ্যমে মানে ধরেন মানে আমরা তো আগে এই শোগুলো আর ফেসবুক বা ইউটিউবে দিতাম না তো যার কারণে তখন যারা ফেসবুক ইউজার বা ইউটিউবে শুধু কানেক্টেড থাকতো তারা আর রেডিও পর্যন্ত আসতো না এখন আমাদের এই শোগুলো ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখা যায় বলে সেখানে কন্টেন্ট হিসেবে লোকে এই কন্টেন্টগুলো দেখে এবং না দেখলে এই যে এই ভিউগুলো কোথ থেকে আসে আপনারা দেখেন আমার এপিসোডগুলো ভূত স্টুডিওর মানে যে কি ভিউগুলো আসে সেগুলো অনেক মানে ভালো ভালো কন্টেন্টের চাইতেও অনেক বেশি বেশি ভিউ পায় কেমনে পায় এটার রিজনটা হচ্ছে যে দিন শেষে মানুষ আসলে গল্প শুনতে চায় আর গল্প শোনার প্রতি লোভ সবারই আছে আমরা দেখবেন যে যতই বড় হই না কেন কেউ যখন একটা গল্প বলে তখন কিন্তু শুনতে ইচ্ছা করে মানে স্টোরি টেলিং ইটস ডিফারেন্ট পার্ট মানে আমার কাছে মনে হয় এখন হ্যাঁ কোনো গল্প আপনাকে অনে
ছবি আপনি জানেন যে এটা ডিরেক্টর আছে এটা অভিনেতা অভিনেত্রী আছে ক্যামেরা অ্যানিমেশন সব কিছু কাজ করে একটা হরর মুভি বানানো হয়েছে তারপরও কিন্তু আপনি হরর মুভিটা দেখেন আবার ভয়ও পান এটা মানেটা কি মানে হচ্ছে মানুষ জেনে শুনে ওটা দেখে এবং সে ভয় পাইতে চায় ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং সেই বয়স সীমাটা কিন্তু ওই টিনেজার না একজন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকও দেখবে যে সে বাসায় বেলা ওই বাসায় হরর মুভি দেখতেছে বসে বসে এবং লাইট টাইট অফ করে বসছে কেন যেন একটা হরর ফিল আসে তো দিস ইজ ভূত স্টুডিও এরকম টাইপের একটা শো যেটা আসলে সব বয়সী বাঙালি বন্ধুদেরকে আমরা টাচ করার ট্রাই করছি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসার বন্ধুদের পাশাপাশি আমার আপনার বয়সী কিংবা আমাদের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আমাদের বাবা মা দাদা দাদু তাদের বয়সী বন্ধুদেরকেও আমরা টার্গেট করি তাদেরকে টার্গেট করে গল্পগুলো তৈরি করার চেষ্টা করি এবং শোনানোর চেষ্টা করি গল্প আসলে তৈরি করার কথা যেটা বললাম এটা একেবারে রং এটা আমার হাতে না এটা আমাদের লিসনার যারা এখানে আসেন যারা রেজিস্ট্রেশন করেন তারাই আসলে বলেন এবং আপনি যদি চান আগামী পর্বে আপনি আসবেন আপনার কাছে থাকা ঘটনাগুলো বলতে তাহলে এখনই মোবাইলের মেসেপশনে চলে যান গিয়ে টাইপ করেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন লিখে পাঠাই দেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ভূত স্টুডিও নিয়ে আপনার যদি মানে কোনো মতামত থেকে থাকে ভালো খারাপ যা কিছু সেটা আমাকে ইনবক্সে জানাতে পারেন আমার একটা পেজ আছে যারা জাগো এফএম কিংবা আরজি উদয়ের বন্ধু তারা জানেন যারা জানেন না তারা হয়তো নতুন তাদের জন্য বলছি ফেসবুকে গিয়ে আরজি উদয় দিয়ে সার্চ করবেন দেখবেন একটা পেজ আসবে যেখানে ব্লু টিক মার্ক দেওয়া আছে হ্যাঁ টু পয়েন্ট সিক্স মিলিয়নের মতো পিপল এখানে কানেক্টেড আছে সো আপনি এই পেজটাতে যখন যাবেন তখন এইখানে আপনি দেখবেন যে আপনি কানেক্টেড আছি আপনার সাথে ওখানে এই মেসেজ অপশানে আপনি গিয়ে মেসেজ পাঠাতে পারেন যেটা সরাসরি আমার কাছে চলে আসবে এছাড়া আমি বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করি সেই ভিডিও নিচে কমেন্ট করতে পারেন আপনি সো এই পেজটা আপনাদের পেজ বেসিক্যালি এটা জাগো এফ এমের লিসনারদের পেজ তারা এখানে বেশিরভাগ সময় কানেক্টেড থাকে তাদের সাজেশন অনুযায়ী পরবর্তী এপিসোডগুলো আমি তৈরি করার চেষ্টা করি উই হ্যাভ এ পেজ যেটা জাগো এফ এমের পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই পেজে শুধু ভূত স্টুডিও না প্রচুর শো এর কন্টেন্ট আপনারা পাবেন এখানে বিভিন্ন রকমের টিকটক সুপারস্টার বিভিন্ন রকমের সেলিব্রিটি বিভিন্ন রকমের লাভ স্টোরি জীবনভিত্তিক গল্প ভালোবাসার গল্প এই ভৌতিক গল্প সব রকমের সমন্বয়ে জাগো এফ এমের পেজটা কানেক্টেড থাকে এবং এভরিডে এখানে নতুন নতুন কন্টেন্ট আসে এটা দেখতে পারেন এই পেজটা আপনি লাইক বা কমেন্ট যদি ফলো দিয়ে রাখেন এখানেও আপনি কন্টেন্ট পাবেন এবং কন্টেন্টগুলো আপনার মানে চলতি পথে অনেক ভালো ভালো সময় আপনাকে দিবে যেগুলো আপনার আছে মনে হবে ও একটা নতুন গল্প দেখলাম নতুন একটা ঘটনা শুনলাম বাস ভালোই তো লাগলো এই ফিল্ডটা আপনাকে দিবে আর কি এটা আমার বিশ্বাস তো আজকের মতো আমি বিদায় নেই থার্সডে নাইট সো এখন বিদায় নিতে হবে এবং আই হোপ যে আজকের এপিসোডটা আপনাদের ভালো লেগেছে অ্যান্ড এখন অনেকে ঘুমাবেন অনেকে আবার সেই পর্যন্ত জেগে থাকবেন সো সব কিছু মিলে যারা জেগে থাকবেন তাদের জন্য শুভকামনা আর যারা ঘুমায় পড়বেন তারা টাইমলি সেরিতে উঠে যাবেন অ্যান্ড নেক্সট পর্বে আবারও নতুন কিছু বন্ধুদেরকে নিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব টিল দেন খুব ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর শুনতে থাকেন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak too different. Eta tahal a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. It's chips. Bach hai kora alu shafe. Spicy seasoning it twist hello. Gran potata. Guys, thamo. Eta chips tak a biscuit. Khe buje nao. হ্যালো গাইস ইস রাফসান ছোট ভাই আমি নাকি সব কিছু রিভিউ করতে পারলেও এই বিস্কিটটা নাকি রিভিউ করতে পারবো না Spicy and crispy. Tahal to eta chips bro. Texture tak too different. Eta tahal a biscuit. No bro, eta chips. Eta biscuit. Eta chips. Eta biscuit. Eta chips bro. It's chips. Yes. Bach hai kora alu shafe. Spicy seasoning it twist hello. Grand potata. Yes. Guys, thamo. Eta chips tak a biscuit. Khe bujhe nao. Biscuit.